ప్రభు మన కొరకు ఇచ్చేటువంటి ద ప్రామిస్ ఫర్ దిస్ వీక్ డ్యూట్రానమి ట్వంటీ సిక్స్ ద్వితీయోపదేశ కాండము ఇరవై ఆరవ అధ్యాయం ద్వితీయోపదేశ కాండం ఇరవై ఆరవ అధ్యాయం ద బుక్ ఆఫ్ డ్యూట్రానమి చాప్టర్ ట్వంటీ సిక్స్ వర్స్ నైన్టీన్ పంతొమ్మిదవ వచనం పంతొమ్మిదవ వచనము ద్వితీయోపదేశ కాండము ఇరవై ఆరవ అధ్యాయము పంతొమ్మిదవ వచనం ద్వితీయోపదేశ కాండము ఇరవై ఆరు పంతొమ్మిది డ్యూట్రానమి ట్వంటీ సిక్స్ వర్స్ నైన్టీన్ నేను చదువుతున్నాను గమనించండి తాను సృజించిన సమస్త జన్ముల కంటే నీకు కీర్తి ఘనత పేరు కలుగునట్లు నిన్ను హెచ్చించుదునని ఆయన సెలవిచ్చినట్లు నీవు నీ దేవుడైన యహోవాకు ప్రతిష్ఠిత జనమై ఉందు అని నీవు యహోవా ఈ దినమున ప్రకటించను ఆమెన్ ఆయన నీతో ఈ మాట చెప్పమంటున్నాడు ఏంటంటే ఆయన సృజించిన సమస్త జనముల కంటే నీకు కీర్తి ఘనత పేరు నీకొక కీర్తి ఘనత పేరు కూడా తీసుకొస్తాడంట ఆయన సృజించినటువంటి జనములన్నిటికంటే అంటే ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి జనములందరూ యహోవావే అని బైబిల్ చెప్తుంది అందరినీ ఆయన తయారు చేసుకుంటే అందరిలో కొంతమందికి ప్రత్యేకంగా నీకు ఒక కొత్త పేరు నీకు ఒక కొత్త కీర్తి నీకు కొంచెం ఘనత ఇస్తున్నాను అని అంటే ఏదో సంథింగ్ గాడ్ ఇస్ పార్షియల్ అన్నట్టు కనబడుతుంది ఏంటో అందరికీ సమానంగా చూస్తాడని చెప్తారండి మరి ఇక్కడ ఏంటండి స్పెషల్గా చూస్తారని చెప్తున్నారు అందుకే కింద నా మాట ఉంది ఏంటట ఆయన సెలవిచ్చినట్లు నీవు దేవుడైన నీవు నీ దేవుడైన యహోవాకు ప్రతిష్ఠిత జనమై ఉందు అని యూ యహోవా ఈ దినమున హీ వాజ్ చూజన్ ఆయన నిన్ను ప్రతిష్టపరుచుకుంటున్నాడు నేను ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నాడు నువ్వు జనములలో ఉండగా నువ్వు జనములకు సంబంధించిన వాడు అని కుటుంబాల్లో ఉండగా కుటుంబానికి సంబంధించిన దాని అని లేక ఇంకెక్కడో ఉద్యోగంలో ఉండగా ఆ సంస్థకు సంబంధించిన వాడు అని ఆయన అనుకుంటా ఆయన నీ గురించి ఆలోచన చేస్తూ నీవు నాకు సంబంధించిన వ్యక్తి కాబట్టి నేను నీ కొరకు ప్రత్యేకంగా చేసుకుని నీ కొరకు నేను ప్రత్యేకంగా కొన్ని కార్యాలు చేయాలని ఆశపడుతున్నానని ఆయన చెప్తున్నాడు ఈరోజు మనము ఏ పరిస్థితుల్లో దిగజారిపోతున్నామో నలిగిపోతున్నామో కృంగిపోతున్నామో విరిగి ఏడుస్తున్నామో దుఃఖపడి చింతిస్తున్నామో విచారిస్తున్నామో వాటి అన్నిటిలో నుంచి కూడా ఆయన నిన్ను ప్రతిష్ఠిత జనముగా ఒక ప్రొక్యూర్డ్ పీపుల్గా ఆ ప్రత్యేకంగా నిన్ను తీసుకొచ్చేసి నీ కోసం ఆయన చేయాలని ఆశపడుతున్నాడు మీ పక్క వాళ్ళకి చెప్పండి ప్రభు మిమ్మల్ని ప్రత్యేకపరుచుకుంటున్నాడు ఆయన ప్రతిష్ఠిత జనంగా నేను చేస్తాడు నీకు పేరు వస్తుంది నీ ఘనత వస్తుంది నీ కీర్తి కూడా వస్తుంది ఇవి రావాలంటే దేవుడు ఏం చేయాలి చెప్పండి మాకు ఏం చేయాలి సిగ్గు పరిస్తే వస్తుందా మిమ్మల్ని లేవనెత్తితే వస్తుందా ఆమెన్ నువ్వు సిగ్గుపడవు చెప్పండి మీరు సిగ్గుపడరు ఎందుకో ఈ మాట స్పష్టంగా వినపడుతుంది నా హృదయంలో మీరు సిగ్గుపడని జన్మగా చేస్తానని చెప్తున్నాడు ఎందుకు నువ్వు సిగ్గుపడాలని పరిస్థితి వచ్చిందో ఎందుకు నువ్వు నల్లగాల్సి వచ్చిందో ఏం జరుగుద్ది అని వేదన అయితే నీకుందో ఆయన అంటున్నాడు నేను నేను షేమ్ చేయను అని చెప్తున్నాడు డోంట్ వరీ మీ పక్క వాళ్ళకి చెప్పండి చింతించకండి మీరు సిగ్గుపడరు ప్రభు మిమ్మల్ని చూస్తున్నాడు ధైర్యంగా ఉండండి అమెన్ మరి దేవుని యొక్క మాటను మనతో మాట్లాడినటువంటి దేవుని పక్షంగా కృతజ్ఞతలు దేవునికి చెల్లిస్తున్నాను మరోసారి దేవుని యొక్క వాక్యంలోనికి మనందరం నేరుగా ప్రవేశించడానికి సిద్ధపడదాం మీ పక్క వాళ్ళని అడగండి మీరు ఇక్కడే ఉన్నారా అని ఉన్నారా ఉన్నా ఉన్నారా ఇంకెక్కడికైనా వెళ్ళొచ్చారా చాలా ఆత్మీయమైన ప్రయాణాలు ఈ మధ్య ఎక్కువైపోయినాయి ఉన్నట్టుండి ఇక్కడే ఉంటున్నారు ఎక్కడో కూడా వెళ్ళొచ్చేస్తున్నారు మరి దేవుని మందిరంలోకి వచ్చినప్పుడు మీ ప్రవర్తన అంతటిని జాగ్రత్తగా చూసుకోమని చెప్తున్నాడు ఏమేంటి త్వరపడి నీ పెదవులకు మాటలు కూడా రాకుండా కాచుకోమని చెప్తున్నాడు ఆయనతో మాట్లాడేటప్పుడు కొన్ని పద్ధతులు ఉన్నాయి చాలా జాగ్రత్తగా మనం దేవుని సన్నిధిలో ఉండాలి రెండవది ఆయన దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత ఆయన దగ్గర ఉన్నామని గుర్తించాలి ఎవరి కోసమో పక్కన ఉన్నామని కాదు ఆయన సన్నిధిలో ఉన్నామనేది గౌరవంగా ఉండాలి రెండు ఆయన మాటలో ఏ ఒక్క ఏ ఒక్క పరిస్థితి పోగొట్టుకున్నా నా జీవితంలో నేను కోల్పోతాను అనే మెలుకు కలిగి ఉండాలి అప్పుడే ఆ దేవుని స్వరము నీ విశ్వాస జీవితాన్ని బలపరిచి నిన్ను రోషంగా పౌరుష పౌరుషంగా ప్రభు కొరకు సాక్షిగా ఉంచడానికి ఆయన సహాయం చేస్తాడు పిల్లరా మంచిది నేను ఎక్కువ వాక్యంలోకి వెళ్ళిపోదాం గల్తిల్ క్రాసిన పత్రిక ఆరో అధ్యాయము మూడో వచనం గలీషియన్ చాప్టర్ సిక్స్ ఓ స్త్రీ గలతిల్ క్రాసిన పత్రిక ఆరో అధ్యాయము మూడో వచనం ఎవడైనాను ఒట్టివాడయ్యుండి తాను ఎన్నికైన వాడి నన్ను ఎంచుకొని ఎడల తను తానే మోసపరుచుకొనను బైబిల్ చెప్తుంది ఈ వాక్యాన్ని ఒక క్రిస్టియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ నేను గీతం యూనివర్సిటీ వెనకాతలో ఉన్న ఒక పెద్ద యూనివర్సిటీకి వెళ్ళాను ఆ ప్రదేశంలో 
వాళ్ళు లోపలికి ఎంటర్ అవుతుండగా ఆ క్యాప్షన్ ఈ మాట రాసింది ఏంటనంటే ఎవడైనా ఒట్టివాడు అయ్యుండి తను ఎన్నికైన వాడిని ఎంచుకుంటే తను తను మోసగుంచుకుంటాడు అనేసి ఒక జాబ్ ఇంటర్వ్యూస్ తీసుకుంటున్నటువంటి ప్లేస్లో రాస్తుంది సహజంగా అక్కడికి వెళ్ళిన వెంటనే నీ మెరిట్స్ గురించే డిస్కస్ చేస్తారు నీ పాజిటివ్స్ గురించి చెప్పమంటారు నీ క్యాలిబర్ ఏంటో చెప్పమంటారు నీకున్నటువంటి యాటిట్యూడ్స్ ఏంటో వివరించమంటారు లేక నీకున్నటువంటి క్వాలిఫికేషన్స్ ఏవో చెప్పమంటారు వీటి మధ్యలో ఉండాల్సిన పరిస్థితి ఒక్కసారిగా నీకు నువ్వు గొప్పడు అని చెప్పుకుంటే నీకేం రాదురా నీకేం తెలీదురా అని అక్కడ బైబిల్ కొటేషన్ కనపడింది నేను ఆ మేనేజర్ని అడిగాను ఇది ఫన్నీ కొటేషను మీరు క్రిస్టియన్ ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ అయితే అవ్వచ్చు కానీ ఈ కొటేషన్ అక్కడ పెట్టడంలో మీ ఉద్దేశం ఏంటి అని అంటే జస్ట్ ఐ వాంట్ టు సి ప్రతి ఒక్కడు వచ్చినప్పుడు ఇంటర్వ్యూ చేసేటప్పుడు వాళ్ళు ఏం చెప్తారో చూద్దాం అనుకుంటున్నాను అన్నాడు ఎవరైనా సెలెక్ట్ అయ్యారని అడిగితే ఒక్క కుర్రోడు వచ్చి సెలెక్ట్ అయ్యాడంట వచ్చినాడంట నేను లోపలికి వచ్చేటప్పుడు నేను ఆ స్లోగన్ చూశాను సార్ ఆ స్లోగన్ చూసిన తర్వాత నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే నాకేమీ పెద్ద గొప్ప ఉన్నాయి అని నేను అనుకోవట్లేదు నా దగ్గర ఏమైనా ఉంటే అవన్నీ దేవుడు ఇచ్చినవి మాత్రం నా దగ్గర ఉన్నాయి అని చెప్పాడంట ద ఓన్లీ వన్ గై వాజ్ సెలెక్టెడ్ ఒక్క మనిషి సెలెక్ట్ అయ్యాడు దేన్ని బట్టి ఏంటంటే వాడు చెప్పాడు నా దగ్గర మెరిట్స్ ఏమీ లేవు నా దగ్గర పాజిటివ్స్ ఏమీ లేవు నా దగ్గర ఎబిలిటీస్ ఏమీ లేవు నాకు నాలెడ్జ్ ఏమీ లేదు నా సర్టిఫికేట్స్ ఏం వాల్యూ కాదు ద వాట్ ఎవర్ ద థింగ్స్ ఐ గాడ్ ఇట్ రైట్ నావ్ ఇట్ ఈస్ అ ఫ్రమ్ గాడ్ నావి కాదు దేవుని ఇవి అని ఇక్కడ చదువుకుంటున్న వారు ఉద్యోగం చేస్తున్న వారు పొజిషన్స్లో ఉన్నవారు లేదా ఏదైనా మంచి మంచి పోస్ట్లో మనం నిలబడిన వారు మీకు బోల్డ్గా మెడల్స్ అవార్డులు రివార్డులు వచ్చేసి ఉంటే ఆ ప్రదేశంలో ఎవరైనా ఇవన్నీ నావి కాదు దేవుని అని చెప్పగలరా ఖచ్చితంగా చెప్పలేం ఎందుకు దెర్ ఈస్ ఎ పర్సనాలిటీ కాల్డ్ యూ నేను ఐ అనే వ్యక్తి ఉన్నాడు అక్కడ ఉన్నాడు కాబట్టి ఇవన్నీ నేను నేను కష్టపడ్డాను మా నాన్నగారు కష్టపడి చదివించారు మా డైరెక్టర్ గారు మాకు వచ్చిన ప్రోత్సాహం అని చెప్పి ఏవో చెప్తారు కానీ దేవుని యొక్క మాట చెప్తుంది ఎన్నికైన వాడు పైన నువ్వు నిన్ను నువ్వు మోసగుచ్చుకోకుండా లేదు నాకు తెలుసుకోవాల్సింది చాలా ఉంది నేను నేర్చుకోవాల్సింది ఇంకా ఉంది నేను తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలలో నాకు కావాల్సినవి ఏవో ఉన్నాయి అనే విషయం నాకు అర్థమవుతుంది అని నువ్వు ఎప్పుడైతే దేవుని దగ్గరికి వస్తావో అప్పుడే మన విశ్వాస జీతాన్ని సంపూర్ణంగా ముందుకు వెళ్ళటానికి దేవుడు సహాయం చేస్తాడు పిల్లరా మంచిది మరి ఈరోజు మరికొంచెం లోపలికి వెళ్దాం ద పాయింట్ నెంబర్ థర్టీ నైన్ గడిచిన వారం మనం విన్నాము దేవుని యొక్క చిత్తం కనుగొనడం ఎలా దెర్ ఆర్ త్రీ స్టెప్స్ వన్ టూ త్రీ ఓకే అప్పుడు నువ్వు చేసే పని దేవునికి ఇష్టమా కాదా అనే విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకుంటాం ట్వల్ థర్టీ నైన్ నీకు ఎప్పుడైనా రియాక్షన్స్ లేక ప్రతి చర్యలు ఉంటే నువ్వు ఎలా తీసుకుంటావు అపోజిట్ రియాక్షన్స్ నీకుంటే నీ జీవితంలో వస్తే ఎదుర్కోవలసి వస్తే నీ విశ్వాస జీవితంలో జరిగే ప్రతి పోరాటాన్ని నువ్వు ఏ రీతిగా తీసుకొని నీ క్రైస్తవ్యాన్ని ఇతరులకు చూపించాలనుకుంటావు ఆలోచన చేద్దాం ఎవరికైనా మీకు కష్టాలు ఉన్నాయా నా పదాన్ని అర్థ జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి కష్టాలు ఉన్నాయా మనిషి అన్నాక కష్టాలు లేకుండా ఎవడు ఉంటాడు సార్ ఏవిడి స్థాయికి తగిన కష్టాలు వాళ్ళకు ఉంటూ ఉంటాయి మంచిది ఈ కష్టానికి నీకు ఎదురైతే నువ్వు ఎలా ఫీల్ అవుతావు దెర్ ఆర్ టూ ఇష్యూస్ ఒకటి నీలో సాతాన్ని పనిచేస్తాడు రెండు దేవుడు పనిచేస్తాడు రియాక్షన్స్ని బట్టే ఆధారపడి ఉంటుంది నువ్వు దేవునితో పనిచేయటానికి ఉపయోగపడతావా సాతాన్తో పనిచేయటానికి ఒప్పుకుంటావా అనేది తేలిపోవాలి నీకు ఒక కష్టం ఎదురైతే ఎలా ఫేస్ చేస్తావు ఏం ఎదుర్కొంటావు లెట్ మీ టెల్ యూ కష్టము అనేటప్పుడు నీకు వచ్చేటువంటిది ఫస్ట్ ఏంటంటే ఫ్రస్ట్రేషన్ కొంతమందికి ఉందా పదం ఏంటో మన నన్ను అలా రెచ్చగొడితే నన్ను ఫ్రస్ట్రేట్ అయిపోతే నన్ను నేను కంట్రోల్ చేసుకోలేనని రకరకాలుగా చెప్తారు ఓకే ఫైన్ ఫ్రస్ట్రేషన్ ఎంతమందికి ఒత్తిడి ఉంది ఎంతమందికి ఫ్రస్ట్రేషన్ ఎంతవరకు తీసుకోగలరు మీరు ముందు స్త్రీల గురించి మాట్లాడదాం ఎమ్మ ఎంతవరకు మీరు ఒత్తిడిని తట్టుకుంటారు మీ ఇంట్లో ఒకరోజు కొన్ని గంటలు అసలు ఆ ఒత్తిడి ఎంతవరకు భరించగలరు What is your capacity of frustration? Hello, heroes. Vathidi. Vathidi, Vathidi, what do you think? 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 Hello, Chanchandi. Frustration. What do you think frustration? What do you think the result is? What do you think the blast? Explosion. Frustration. What do you think the result is? What do you think the result is? What do you think the result is? మీకు తెలుసా నిజంగా మీరు కష్టము లేక ఎదురైనప్పుడు దానిలో భాగమైనటువంటి ఒత్తిడి మీ జీవితంలో ఎదురైనప్పుడు ప్రతి మనిషి ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్ని ఎందుకు వచ్చింది అని ఆలోచించడు ఫ్రస్ట్రేషన్ నుంచి రిలీజ్ అవడం ఎలా అని ఆలోచిస్తాడు దానిలో ఒక భాగం ఏంటంటే బాగా హరిస్తే ఏమో చెప్పండి ఫ్రీ అయిపోతారా లేదా హరిచేస్తే ఎవరు చెప్పారు సైన్సా లేకపోతే
ఈ ఈ బలహీనతను మీరు గెలవటానికి తల్లిదండ్రులుగా మీ జీవితంలో మీరు చేసే ప్రతి పని దైవికమైన పద్ధతి కాకపోతే మాత్రం మీ నెక్స్ట్ జనరేషన్ పోగొట్టేసుకుంటారు జాగ్రత్త ఎవ్రీ ఫ్రస్ట్రేషన్ రెండు ఈ ఒత్తి ఎలాగా నేను మార్గాలు చెప్పను మీకు రెండే పద్ధతులు చెప్పాను ఒకటి దేవుని పద్ధత రెండు దయ్యం పద్ధత దాన్ని తెలుసుకోండి నెంబర్ టూ బాధ తెలుసా కష్టానికి సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే బాధపడడం మీరు ఎవరైనా బాధపడే వాళ్ళు ఉన్నారా కష్టాలు వచ్చేసినప్పుడు బాధపడతారు కదా ఎక్కడ ఉంటుందండి బాధ అంటే ఏ పార్ట్లో ఉంటుంది బాధ చెప్పండి బాధని మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతారు ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారు బాధని ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారు చేయరా చేస్తారు దేంతో కొంతమంది ఏడుస్తారు కొంతమంది మాట్లాడతారు కొంతమంది మాట్లాడరు అంటే ఒక బాధ నీ జీవితంలోకి వచ్చింది అనే విషయం ఇతరులకు తెలియచేయాలి లేక ఇతరులు చూడాలి లేక ఇతరులు కనిపెట్టాలి కనపడాలి అనేటువంటి మధ్యలో ఒక చిన్న విషయం చూపించాలి నాకు మొన్న సమాధానం నడుస్తూ నడుస్తూ పడిపోయాడు ఈజ్ అఫ్ జస్ట్ కిడ్ ఆఫ్ ఎల్కేజీ బాయ్ అడు పడిపోయాడు పడిపోయిన తర్వాత అడిగి మో చేతికి దెబ్బ తగిలింది వాడికి ఏం చేశారంటే బ్యాండేడ్ ప్లాస్టర్లు రెండు వేశారు ఆడు తిన్నగా వచ్చి ఇలా తీ చూపించి అన్నాడు ఏమైంది అన్నాను ఎందుకంటే అన్నాడు అన్న అంటే మళ్ళీ వచ్చాడు నేను చూడలేదని అన్నాడు ఏమైంది అన్నట పప్పోయాను పడిపోయావా దెబ్బ తగిలింది అంట ఏమైంది అడికి బాధ ఉందా పోయిందా ఉందా పోయిందా తగ్గిపోయింది కానీ వాడికి ఒక ఆనందం ఎప్పుడంటే ఆ బాధ నువ్వు చూసినప్పుడు నువ్వు చూడకపోతే ఇది పిల్లలు నీ సంగతి ఏంటి నీ సంగతి ఏంటి పెద్దలు మీ సంగతి ఏంటి బాధని ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారు అంటే అలా ఎక్స్ప్రెషన్ ఇవ్వకపోతే మీ పరిస్థితి ఏంటి నెంబర్ త్రీ హెల్ప్లెస్ కండిషన్ నిస్సహాయత కష్టానికి ఏ సహాయం నీకు అందనప్పుడు నిస్సహాయంగా నువ్వు ఉంటే ఎలా ఫీల్ అవుతావు నీ నిస్సహాయత ఏంటి ఎలా ఉంటుంది ఇప్పుడు కష్టము అనే దగ్గర నేను మూడు విషయాలు చెప్పాను మొదటిది ఫ్రస్ట్రేషన్ ఒత్తిడి రెండు బాధపడుట మూడు హెల్ప్లెస్ కండిషన్ నిస్సహాయత ఈ మూడింటికి నువ్వు ఎలా రియాక్ట్ అవుతావు ఒకసారి ఆలోచించండి నేను మీకు ఒక వ్యక్తిని చూపిస్తాను ఇన్ని కష్టాలు ఎదురైన వ్యక్తి బైబిల్లో మరొకటి లేడు యాక్సెప్ట్ దావీదు దావీదు ఎదుర్కొన్నన్ని కష్టాలు ఇంకెవ్వరు ఎదుర్కోలేదు అయితే దేవుని పక్షమైన వ్యక్తి దావీదు ఎలా స్పందించాడో చెప్పన నాకు మంచి కాలం ముందు ఉంది ఒకసారి చెప్పండి సాతాన్ ఎలా ఫీల్ చేస్తాడో తెలుసా నాకు ఒక టైం వస్తుంది ఏమొస్తుంది నువ్వు ఎలా ఫీల్ అవుతావు చెప్పు దావీది ఏమన్నాడంటే నాకు మంచి కాలము ముందు ఉంది ఇన్ని కష్టాలు రాని రోజు రాని గంట గంటకి ఎదురవని ఏ పరిస్థితి అయినా రాని నమ్మిన వాళ్ళు ఏ పరిస్థితుల్లో కష్టాలు కలిగిస్తున్నా తను దేవుని పక్షమైన అనే మాత్రం క్లియర్ కట్గా ఒకటే విషయం ఏంటి నాకు మంచి కాలము ముందు ఉంది దట్స్ ఆల్ సాతన్ ఏం చెప్పాడు మీరేం ఫీల్ అవుతున్నారు ఈ రెండింటిలో ఏది ఎక్కువ ఆశ్రయిస్తారు చెప్పండి కష్టంలో పురుషులు ఏం ఫీల్ అవుతున్నారు ఏం ఫీల్ అవుతారు లాజిక్ ఏ బి తరులారా మీరు ఏ బి మీరు దేని ఆశ్రయిస్తున్నారు మౌనంగా ఉంటే నాకు అర్థం కాదు నా మాటలు అర్థం కావట్లేదా మైక్ వినపట్టలేదా స్పందించటం లేదా ఆలోచించి ఉండిపోతున్నారా తేల్చుకోలేకపోతున్నారా ఏంటి ఏదో ఒకటి తెలియదు నాకు మేజర్గా దేని ఫీల్ అవుతారు కష్టం వచ్చినప్పుడు సాతాను నీకు దగ్గరగా ఉండే సందర్భం అదే దేవుడు నీతో ఉండే సందర్భం ఇదే కష్టం వచ్చిన వెంటనే నీతో దేవుడు ఉంటాడు సాతాను కష్టం వచ్చినప్పుడు నీ దగ్గరికి వస్తాడు అంతవరకు వాడు నీ జోలికి రాడు వచ్చిన వెంటనే నువ్వు ఎక్కడైనా దేవుని దూషిస్తావేమో ఎక్కడైనా దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళవేమో ఎక్కడైనా దేవుని సహాయం అడగవేమో ఎక్కడైనా దేవునితో నువ్వు దగ్గరికి వెళ్ళవేమో అని వాడు రెడీగా ఉంటాడు ఎందుకో తెలుసా ఎవడిని మృంగుదునా అని గర్జించ సింహం వలే వాడు ఏం చేస్తాడు అందరినీ వెతుకులు ఆడుకుంటూ తిరుగుతుంటాడు నీ కష్టం రాగానే వాడు వచ్చి ప్రజెంట్ అవుతాడు అప్పటి వరకు నువ్వు వాడిని గుర్తించలేవు సడన్గా నీకు ఎంత ఆత్మీయుడైనా ఎంత ప్రార్థన పొరుడైనా ఎంత విశ్వాస వీరుడైనా ఎంత ఉపవాస కింగ్ అయినా సడన్గా అప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తాడు ఏంటంటే మనకి ఒక టైం వస్తలేరా దేవుడు లేపుతాడు లేరా అప్పుడు చూద్దాంలే ఇక్కడ రెండు కలిపాడు నాకు టైం వస్తుంది ఇది సాతాన్ మాట దేవుడు లేపుతాడు లేరా ఇది దేవుని మాట రెండు మాటలు ఒకే ఎలా ఒకే నాలుకలో నుంచి జీవపు మాట నిర్జీవ మాట రెండు వస్తాయా 
ఒకే నీటి బుగ్గలో నుంచి వేడి నీరు చల్లనీరు వస్తుందా రావు మరి నీకు ఎలా వచ్చినాయి దాట్ ఈజ్ వాట్ డిప్లొమాటిక్ శాటర్న్ మరి చాలా టెక్నికల్గా నీతో పనిచేస్తాడు నీకు అర్థం కాదు నువ్వు దాన్ని దావీదు చేసిన మంచి పని నీ కొరకు నాకు ఒక టైం ఉంది ఈ కష్టాలన్నీ ఒకరోజు తీరిపోతాయి సంతోషంగా నా దేవుడు నన్ను తిరిగి లేవనెత్తాడు నా తలను కొమ్మును ఘనతను హెచ్చిస్తాడు నన్ను సిగ్గుపరచడు నన్ను తలగా చేస్తాడు తోకగా చేయడని వాగ్దానాన్ని పట్టుకోవడానికి బదులు మనకి టైం వస్తుందిలే అప్పుడు చూద్దాం అనేలాంటి రోషాన్ని ప్రతీకార చర్యగా తీసుకుంటారు జాగ్రత్తగా హ్యాండిల్ చేయండి నెంబర్ టూ ఒకవేళ నీకేమైనా అవమానం ఎదురైందనుకోండి హౌ ఈజ్ యువర్ రియాక్షన్ షేమ్నెస్ అవమానం అనే దానికి నేను మళ్ళీ మూడు నిర్ణయాలు చెప్తాను ఒకటి సిగ్గుపరచడం నిన్నేం చేస్తారు సిగ్గుపరుస్తారు నెంబర్ టూ నిన్ను అసలు పట్టించుకోరు నిర్లక్ష్యపరచడం అస్సలు పట్టించుకో నిన్ను నెంబర్ త్రీ నిన్ను నిందిస్తారు నీ మీద కొన్ని చేస్తారు బాంబులు మూడు పనులు జరుగుతాయి నిన్ను అవమానపరచడంలో మూడు విషయాలు మొదటిదేంటి సిగ్గుపరచడం నెంబర్ టూ పట్టించుకోకపోవడం నెంబర్ త్రీ నిందించడం బ్రదర్ జోసెఫ్ యోసేపు జీవితంలో జరిగినటువంటి సంఘటన తీసుకున్నాను నేను యోసేపు జీవితంలో ఈ మూడు సంఘటనలు జరిగాయి అతన్ని నిర్లక్ష్య పెట్టారు అతన్ని సిగ్గుపరిచారు అతన్ని నిందించారు కూడా రైట్ ఇప్పుడు దేవుని పక్షంగా సాతాన పక్షంగా ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి దేవుని పక్షంగా చెప్తున్నాను ఫస్ట్ నేను మాత్రం ఏం జరిగినా ప్రేమిస్తూనే ఉంటాను చెప్పండి ఒకసారి సిగ్గుపరిచినా ప్రేమిస్తాను కొంచెం గట్టిగా చెప్పచ్చు నిర్లక్ష్య పెట్టినా ప్రేమిస్తాను నన్ను నిందించినా ప్రేమిస్తాను నేను యోసేఫ్ వారసుడిని ఇప్పుడు సాతాన్ వారసుడు వస్తాడు ఏం చెప్తాడు తెలుసా ప్రతీకారంతో రగిలిపోతాడు ఎలా ఎలా నెక్స్ట్ ఎలా ఎక్కడ దొరుకుతాడు ఎక్కడ మింగేద్దాం ఎక్కడ చంపేద్దాం ఎక్కడ పిసికేద్దాం ఎక్కడ పట్టేద్దాం ఎక్కడ నలిపేద్దాం ఎక్కడ కుట్టేద్దాం ఎక్కడ దొరకాలి బా ఎవరిని ఎదురు చూసారు అలాగా ఛాన్స్ దొరికితే వేసేద్దామని స్పాట్ పెట్టేద్దాం దొరకాలి లాజిక్గా పట్టుకుని బుక్ చేసేసి ప్రయత్నం చేయలేదు ఎప్పుడు మీరు హలో మీరేం పెద్ద ఫైటర్లు అనుకుంటున్నారా అని అడుగుతారా అండి అంతకన్నా టెక్నికల్ మేధావులు మనం ఎక్కడ చేయలేదా మనం చేసామా లేదా సమయం కోసం వేచి దానికి సింహం ఆకలి గురిన సింహం ఎరకొరకు ఎదురు చూసినట్టు వేట కొరకు ఎదురు చూసినట్టు దాక్కుని పొంచి ఉండి టైం వచ్చినప్పుడు మొన్న ఒక సంఘటన జరిగింది ఒక సహోదరు వచ్చి ఫోన్ చేసింది పాస్ గారు మా ఆయనకి మీరు కొంచెం ప్రార్థన చేయాలి మీ ఆయన గారికి ఏమైందమ్మా అని మరి మా మరదలు ఆయన చెల్లె మా ఆవిడకి ఏమవుతుంది తో ఆడపడచేదో ఆడపడచు ఆడపడుచుది పెళ్ళండి మా ఆయన రానంటున్నాడు అండి మీరు కొంచెం ప్రార్థన చేయండి అని నీ ఆడపడచేనా అవునండి మా ఆయన చెల్లేనండి ఆయన చెల్లి పెళ్ళికి ఆయన రానంటున్నాడు అదేంటి పుట్టింట్లో కార్యక్రమాలకు పరుగులెడతారు కదా ఏంటి ప్రాబ్లం అంటే ప్రాబ్లం ఇంతకుముందు పోయింది రండి నా పెళ్ళిలో అప్పటి నుంచి ఈయన ఖర్చు కట్టుకు వచ్చినాడు అస్సలు ఏమనంటే మనకు ఇప్పుడు టైం వచ్చిందే దాన్ని ఏడిపించే సమయం మా అమ్మ నాన్నకి నా విలువ తెలియాలి అన్నాడంట ఏమంటే అది టైం అయినా చెప్పండి ఆ టైంలో పెద్ద కొడుకు ఇంటికి వెళ్ళి చెల్లెళ్ళి పని విషయంలో తండ్రికి పక్కన నిలబడితే ఎంత గౌరవం బంధువుల మధ్య ఎంత మర్యాద అలాంటి దీనికి ఏం అర్థమైందంటే ఈ టైంలో కాకపోతే నా విలువ తెలియదు దానికి తెలియాలి ఎన్నే స్మార్ట్లు అంటదే నన్ను పుడి చూడు దాని సంగతి అది చూస్తానన్నట్టు భార్యకి పాపం బాధ వచ్చింది లేదండి అంటే అన్నారు కానీ సమయం కాదు వెళ్దామండి మీకు తెలుసా ఆయన పాస్ట్ గారు నేను చెప్పిన పాస్ట్ గారు అందుకే నా దగ్గరికి వచ్చిన విషయం ఇప్పుడు ఈ పాస్ట్ గారికి దేవుడు పని చేస్తున్నాడా దయ్యం పని చేస్తుందా ఎవరు పాస్ట్ గారిని పక్కకి తీసి నువ్వు వెళ్ళు ఇప్పుడు ఆ ప్లేస్లోకి ఎలా ఫీల్ అవుతావు నిర్లక్ష్యం మూడు భాగాలు ఆ అవమానం మూడు భాగాలు సిగ్గుపరిచాడు నిన్ను పట్టించుకోలేదు పైగా నీ మీద నిందలు మొక్కాడు ఆనందంగా ఉంటుందా మనకి యోసేపు ఏం చేశాడు ఏం చేశాడు అన్నయ్యలు వస్తే అన్ని వయసులోకి నిజంగా నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే కాలం దాటిపోయిన తర్వాత ఎవరో అడుకునే వాళ్ళు వచ్చినట్టు బియ్యం కోసం ధాన్యం కోసం గోధుల కోసం అక్కడికి వస్తే వాళ్ళందరినీ అక్కడ కూర్చోబెట్టిన తర్వాత వాళ్ళందరినీ గుర్తుపట్టాడంట యోసేపు రూమ్లోకి వెళ్ళి ఏడ్చుకుని మళ్ళీ వచ్చాడంట మొక్కను తుడుచుకుని ఈ విషయం నాకు అర్థమైనప్పుడు ఏంటంటే అర్థమైంది ముప్పై ఏండ్ల పాటు యోసేపు జీవితంలో తన జరిగిన అవమానం తనకు జరిగిన నిర్లక్ష్యత తన మీద వేసిన నిందలు తనని ఏ పరిస్థితుల్లో సిగ్గుపరిచారు అనేలు అవి ఏమీ చెరిగిపోలేదు అతనిలో అలాగే ఉన్నాయి కానీ అతను దేవుని పక్షంగా వాళ్ళని గుర్తుపట్టి ఇది నా టైము ఇప్పుడు నేను నా ప్రేమను చూపించాలి నా భవిష్యత్తు అంతా దీని మీద ఆధారపడి ఉందని అప్పుడు తన సమయం వచ్చినప్పుడు ప్రేమను చూపించాడు మనకు టైం వస్తే ఏం చేస్తాం 
ఏదో చేస్తాం సో ఆ ప్రతీకార చర్యని నీ హృదయంలో దేవుడు ఎలా పనిచేస్తున్నాడో చూసుకోండి క్రైస్తవ విశ్వాసంలో నీ గురించి నువ్వు తెలుసుకోవడం గురించి నీతో మాట్లాడుతున్నాను నేను మూడో విషయం చెప్తున్నాను నష్టము అనండి నష్టాలు అంటే ఏంటి తెలుసా మూడు విషయాలు మొట్టమొదటి నష్టం ఏంటంటే ఆస్తి కోల్పోవడం మనీ కోల్పోవడం నెంబర్ టూ వ్యక్తులను కోల్పోవడం పర్సనల్ లాస్ వ్యక్తులే పోతారు మన జీవితంలో మనం ఆధారం అనుకున్న వ్యక్తులు మన కనపడగు మనకి వ్యక్తులు సహాయంగా ఉండే వ్యక్తులు పోవచ్చు నెంబర్ త్రీ ఆధారాన్ని కోల్పోవడం రియల్గా నువ్వు దేని మీద అయితే డిపెండ్ అవుతావు ఆ డిపెండెన్స్ కోల్పోవడం మూడు విషయాలు నష్టం అనే దగ్గర ఆస్తి వ్యక్తి ఆధారము మూడు కోల్పోతే నీకు నష్టం కలిగినట్టు ఇక్కడ ఎవరికైనా నష్టాలు ఉన్నాయా నష్టాలు కలిగిన వాళ్ళు ఉన్నారా ఈ మధ్యలోనే డిమానిటైజేషన్ జరిగిన తర్వాత కొన్ని నష్టాలు వచ్చినాయి కొంతమందికి పొద్దున్నే మా పాప అంటుంది అదేంటి అలుబాబు ఇంకా మనకి పాత నోట్లు ఏమి రావట్లేదు ఏంటి అంది అవునమ్మా రావు కదా వ్యాలిడిటీ లేవు కదా అని అడిగితే అదేంటి దేవుడికి ఇచ్చేయచ్చు కదా అవును దేవునికి ఇచ్చేటప్పుడు మంచివి ఇస్తారా చెడిపోయినవి ఇస్తారా చెల్లేవి ఇస్తారా చలనివి ఇస్తారా అని అంటే మంచివే ఇవ్వాలి అని అంతేలే మనకు రావులేండి అయితే ఏమో ఆ హుండీలు నండి అయ్యే ఉన్నాయంట కట్లు కట్లు కుప్పలు కుప్పలు ఆలోచించండి ఆస్తి కోల్పోవడం వ్యక్తిని కోల్పోవడం ఆధారం కోల్పోయిన నీ నష్టాన్ని రెండు పనులు దేవుని పక్షంగా సాతాన్ పక్షంగా రియాక్షన్ రూతును తీసుకుందాం రూతి జీవితంలో ఏం జరిగింది ఆస్తి కోల్పోయింది హస్బెండ్స్ని కోల్పోయింది అల్టిమేట్గా తనకున్న ఆధారం ఆ ఊరిలో ఉన్నటువంటి స్థలాలు పొలాలు అన్నీ పోయినాయి ఇప్పుడు బయటకు వచ్చింది ఇప్పుడు ఎలా రియాక్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ ఉన్న రూతులు చూద్దాం నెంబర్ వన్ దేవుని పక్షంగా మరలా ప్రయత్నించి నిరీక్షణ కలిగి ఉండడం మరలా ప్రయత్నించి నిరీక్షణ కలిగి ఉండడం చెప్పండి మరలా ప్రయత్నించి నిరీక్షణ కలిగి ఉండడం నేను గాడ్లీవే చెప్పమంటున్నాను సాతాను నేను చెప్పమంటలేదు ఎందుకంటే మన పలకకూడదు కాబట్టి నేను పలుకుతున్నాను వినండి అంతే సాతాను ఏం చెప్తాడో చెప్తాను నా దరిద్రం నా జాతకం నా రాత నా కర్మ మా వాళ్ళు కట్టారు కదా ఇంక ఇంతే మా బతుకు ఇంతే ఇంక మారదు నిందించుకోవడం సాతాన పక్షంగా ఏంటి నిందించుకుంటారు దేవుని పక్షంగా ఏంటి మరలా ప్రయత్నించి నిరీక్షణ కలిగి ఉండడం నీ జీవితంలో శాసనాలు మారిపోతాయి చట్టాలు మారిపోతాయి పేపర్లు మారిపోతాయి అధికారులు మారిపోతారు మరి ఎన్నో రకాల విషయాలు నీ మీదకి వచ్చి వచ్చేస్తుంది కానీ నీ కొరకు కార్యాలు చేసే దేవుడు ఒకడు ఉన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం నీవన్నిటినీ చూసి నువ్వు బెంబేలు పడితే దేవుని మార్గం తెరబడదు ఇవన్నీ నాకు అవసరం లేదని రూతు ఎలాగైతే నా దేవుని గురించి నేను నిలబడతాను సిగ్గుపడిన ప్రదేశంలో సైతం నాకు వచ్చిన నష్టమైన నేను ఎదుర్కొంటాను నిలబడితే పెళ్లి చేసుకోవడానికి ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు ఆస్తిని తీసుకొచ్చి తన చేతిలో పెట్టిన వ్యక్తి ఒకడు ఉన్నాడు ఏసు క్రీస్తుకి వారసుడిని తీసుకొచ్చిన వ్యక్తి ఆమె జీవితంలో ఒకడు ఉన్నాడు నీ జీవితంలో ఒకడు ఉంటాడు నీ నిరీక్షణ ప్రభు నందు స్థిరంగా ఉందా ఓడిపోతుందా మీకు ఆధారం కోల్పోయిన తర్వాత ఇంకెవరైనా నమ్మకం కలుగుద్దండి ఎవరి మీదైనా మనకి ఎవరి మీద నమ్మకం కలగదు ఎవరిని నమ్మాలని పెంచదు ఎందుకు నువ్వు నమ్మిన వాళ్ళు నేను విడిచిపెట్టిపోయారు కదా నువ్వు నమ్మిన ఆస్తి నిన్ను విడిచిపెట్టి ఇంకోటి ఇంటికి వెళ్ళిపోయింది కదా అది ఇక్కడ అక్కడ ధనం ఉండు రెక్కలు ఉంటాయి అంట అది ఎగిరిపోతాయని బైబిల్ చెప్తుంది అందుకే ఎగిరిపోయింది నీకు ఆశ అంతా నిరాశ అయిపోయిన సమయంలో దేవుని పక్షమైనటువంటి ఆశ మరలా ప్రయత్నిస్తాను నేను దేవుని పక్షంగా నిరీక్షణ కోల్పోను పిల్లలు నేను మీతో చెప్తున్నటువంటి అంశాలను మీరు శ్రద్ధగా గమనించండి నీ భవిష్యత్ దినాలలో నువ్వే వయసులోకి వెళ్ళినప్పటికీ ఈ మాటను నువ్వు గుర్తుపెట్టుకున్నావంటే దేవుడు నీ లోపల ఎలా పనిచేస్తాడో నువ్వు చూస్తావు నాలుగు విషయంకి వస్తున్నా మొదటి కష్టం కష్టం అంటే మూడు రకాలు ఒకటి ఒత్తిడి బాధ నిస్సహాయత నెంబర్ టూ అవమానం అవమానం అంటే సిగ్గుపరచడం నిర్లక్ష్య పెట్టడం నిందించడం నెంబర్ త్రీ నష్టం అంటే ఆస్తి కోల్పోవడం వ్యక్తిని కోల్పోవడం ఆధారం కోల్పోవడం నెంబర్ ఫోర్ దుఃఖాలు ఉన్నాయి ఎవరికైనా ఇక్కడ దుఃఖాలు దుఃఖాలు మనం విడగొట్టేసి కష్ట సుఖాలు నా ఇది దగ్గరికి వచ్చేసిన యొక్క పేర్లల్ వర్డ్స్ ఉంటాయి కదా దుఃఖం దుఃఖం బైబిల్లో మాట ఉంది ఎంత లేసి దుఃఖములు పొంది తీవి అని అంటాడంట ఒకడు వచ్చి ఎంత ఎంత ఏడ్చావమ్మా అన్నట్టు దుఃఖానికి మళ్ళీ మూడు నిర్ణయాలు మూడు నిర్వచనాలు నెంబర్ వన్ కన్నీరు నీ దుఃఖం నీలోంచి బయటకు వెళ్ళ వస్తుంది కన్నీరు కొన్నిసార్లు చెప్తూ ఉంటారు ఏడవనివ్వండి ఏడిస్తే బాధ తగ్గుద్దంట ఏడిస్తే బాధ తగ్గుద్ది ఏ బైబిల్ చెప్పింది ఏ వర్షంలోనూ లేదు అది నీ కన్నీరు తుడిచేవాడు ఒకడు ఉన్నాడు అంతేగాని నువ్వు ఏడిస్తే బాధ తగ్గించుకునేటువంటి ఉపశమనం కలుగుతుందని మరి ఎవరో సైక్రియాటిస్ట్లు ఎవరని చెప్పారేమో మెంటల్ డాక్టర్లు ఏడవ నేను కాసేపు అని బైబిల్ బైబిల్ చెప్పలే రెండవది ఏంటంటే మానసికమైన సంఘర్షణ దుఃఖం అనేది ఇంటర్నల్ కెమిస్ట్రీ చాలా లోపల విపరీతమైనటువంటి ప్రెషర్ని ఫీల్ అవుతాం ఇంటర్నల్గా ఒంటరిగా ఉండే పిల్లలకు తెలుసు 
దూరంగా ఉండే పిల్లలకు తెలుసు తల్లిదండ్రులకు దూరంగా ఉండే పిల్లలకు తెలుసు భార్య భర్తల వియోగంలో ఉండే వారికి తెలుస్తుంది వారు ఎవరైనా కొద్ది సపరేషన్స్ లో ఉండేటప్పుడు వాళ్ళు ఫేస్ చేస్తారు ఈ ప్రాబ్లం దుఃఖము మానసికంగా చాలా సంఘర్షణ నంబర్ త్రీ నిరాధారం ఏ రకమైన దాని విషయంలో కూడా దానిని నేను రికన్సైల్ చేసుకోవడానికి లేకపోతే రీప్యాచ్ చేసుకోవడానికి దాన్ని తిరిగి పట్టుకోవడానికి నాకు ఏ అవకాశం దొరకదు నేను నమ్మడానికి నాకు ఏ విషయం దొరకని పరిస్థితుల్లో దుఃఖం పిల్లల్ని స్కూల్కి తీసుకెళ్ళి దింపుతున్నాం పాపని తీసుకెళ్ళి దింపుతున్నప్పుడు ఒక ఎల్కేజీ యూకేజీ కంటే ముందు ఉంటుంది ఏంటిది ప్రీ స్కూలా నర్సరీ ప్లే స్కూల్ ప్లే స్కూల్కి అటు పాపం కారులో చాలా చక్కగా దిగాడు అండి కుర్రోడు వాడికి బూట్లు వేశారు టక్క చేశారు అన్నీ ఇచ్చారు వాడికి ఈ చేతిలో రెండు టిఫిన్ బాక్సులు మెల్లో ఒక పెద్ద వాటర్ బాటిలు ఇవన్నీ పెట్టారు ఆడు అక్కడ వరకు దిగాడు ఇలా లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆయా వచ్చి హాయ్ అంది ఏడు మొదలెట్టాడు ఆయా ఫేస్ చూడగానే వీడికి ఎక్కడ లేని ఆశ కావాల్సిన వాడికి ఏడుపు వచ్చింది ఏడుపు మొదలెట్టి స్కూల్లో నేను కింద పడిపోయి ఆడు డోర్లిపోయి ఆ డబ్బాలు ఇసిరేసి బట్టలు అలా చింపేసి తల చింపేసుకుని ఏడు రచ్చ చేసేస్తున్నాడు అర్థం కావట్లేదు వాళ్ళ అమ్మ ఇప్పుడు వరకు బాగానే వచ్చావు కదరా ఏమైంది నాన్న నీకు ఇది కొనిస్తాను అది కొనిస్తాను నువ్వు లోపలికి వెళ్ళండి నేను వెళ్ళను గాక ఇవ్వాలను పాప మళ్ళీ ఆ నలా తీసుకొచ్చి కారులో కూర్చోబెట్టి డోర్ వేసి కారు స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత టప్పన ఆపేసి నవ్వుతున్నాడు ఈడు మళ్ళీ బాగానే ఉన్నట్టున్నాడు అని మళ్ళీ డోర్ తీసింది మళ్ళీ ఏడు మొదలు పెట్టాడు వాళ్ళ అమ్మకి అది చూస్తూ మేమన్నా అమ్మ ఈరోజు మీరు పిల్లడిని లోపలికి తీసుకెళ్ళటం అసాధ్యం దాదాపు అసాధ్యం అని ఇంటికి పట్టుకెళ్ళిపోండి అంటే ఏంటోనండి ఎప్పుడు లేదు ఇవాళ ఈడికి ఇంట్లో స్కూల్కి వెళ్ళడం ఆడికి ఇంట్రెస్ట్గా లేదు పిల్లలు వాళ్ళ లోపల జరిగేటువంటి ఆ సంఘర్షణ వాడికి ఒక ఆధారం ఏంటి నా తల్లికి నుంచి నేను సపరేట్ అవుతున్నాను నా ఇంటి నుంచి నేను బడిలోకి వెళ్ళిపోతున్నాను నన్ను దూరం పెట్టేస్తారు మా మమ్మీ నాకు ఉండదు మా మా అన్నయ్య నాకు ఉండడు ఈ ఫీలింగ్ అంతా పిల్లలకి ఆధారం లేదు అనే విషయం రాగానే వాడి లోపల ఏం జరుగుతుంది ఆ విపరీతమైన దుఃఖాన్ని వాడు ఎలాగో ఒకలాగా ఎమోషనల్స్ని బయట తీసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు యబ్బేజు ద నేమ్ ఇస్ కాల్డ్ జబేజ్ యబ్బేజు అనేటువంటి మాటకి అర్థం ఏంటో తెలుసా వేదన చెప్పండి ఆ పేరుకే అర్థం ఏంటి ఆ బైబిల్లో ఇంకెవ్వరికీ పేరు పెట్టదు ఒకటికే పెట్టాడు యబ్బేజు అనే ఆ తల్లి అతని వేదంలో కనింది అందుకని అతని పేరే వేదన అయిపోయింది ఇప్పుడు వాడిని ఎక్కడికైనా ఎవరైనా ఫ్రెండ్స్ పిలిచారు అనుకోండి ఏమని పిలుస్తారు ఒరే వేదన ఎట్రారా ఈడు వచ్చాడంటే బాబు మనం అందరినీ ఏడిపిస్తాడు రా ఇన్ని దూరంగా పెట్టండి రా అన్నాడు ఒకడు ఆడికి బతుకంతా ఏడిపే అలాంటి యబ్బేజ్ విషయంలో దేవుడు ఒక మాట చెప్పాడు ఏం చేశాడు తెలుసా కా దేవుని పక్షమైన మాట కన్నీరు నిట్టూర్పు నాట్యంగా మలచబడుతుంది చెప్పండి నా దుఃఖ దినాలు తీరుతాయి సమాప్తం అవుతాయి ఇది దేవుని మాట దయ్యం ఏం మాట్లాడుతుంది చెప్పన చచ్చిపో ఏం చెప్పొద్ది కమాన్ ఎండ్ ఆఫ్ ఎండ్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ ఫ్యాన్ హుక్ గట్టిగానే ఉంటుంది వేసుకో ట్రైన్కి ఎదురుగా వెళ్ళు బస్సు మీద పడిపో గెంత చచ్చిపో ఎందుకు ఎందుకు బతుకుతావు చచ్చిపో ఏమండి చాలామంది ఆత్మీయులు విన్న మాట ఆత్మీయులు నోట్లోంచి వచ్చిన మాట ఇది నేను చెప్తున్న విషయం చచ్చిపో అనే మాట ఇది సాతానికి సంబంధించిన విషయం కాదు మీ జీవితంలో ఎప్పుడు మీకు అనిపించలేదా చచ్చిపోతే బాగుండని నేను చెప్పండి అనిపించలేదా ఈ బాధలు పడ్డం కన్నా ఏమైతే బెటరు మీకు సింపుల్ టెక్నిక్ చెప్పాలి ఎందుకంటే సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి చెప్తాను ఇక్కడ చచ్చిపోతే బాధలు తీరిపోతాయి అనుకున్న వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు ఆ చచ్చిపోదాం అనుకున్న వాళ్ళు అందరూ ఉన్నారు చచ్చిపోతే బాధలు తీరిపోతాయి అనుకున్న వాళ్ళు అందరూ ఉన్నారు నిజానికి చచ్చిపోయిన మరుక్షణం నీ జీవితంలో బాధలు స్టార్ట్ అవుతాయి ద నెక్స్ట్ మినిట్ నీ ప్రాణము నీ శరీరాన్ని విడిచిన ఊపిరి దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళే టైం స్టార్ట్ అయ్యేటప్పటికీ వేదన స్టార్ట్ అయిపోతుంది ఎప్పటి వరకు స్టార్ట్ అవుతాయి ఎండ్ ఎండ్ అవుతాయో తెలుసా దీనికి లెక్కల్లో స్టార్టింగ్ నెంబర్ ఎవరైనా చెప్పండి బాబు బోల్డ్ మంత్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు ఇక్కడ లెక్కల్లో బిగినింగ్ నెంబర్ ఎంత స్మాలెస్ట్ నెంబర్ జీరోనా ఓకే ఫైన్ వాట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ నెంబర్ దర్ ఇస్ నాట్ దట్ నెంబర్ ఇట్ సెల్ఫ్ కాల్డ్ ఇన్ఫినిటీ ఆ ఓకే ఇన్ఫినిట్ అనే దానికి తెలుగులో ఒక పదం చెప్దాం అనంతం అంటే లెక్కించడానికి అసాధ్యం నీ వేదన ఎప్పుడు ఎండ్ అవుద్దో తెలుసా ఇన్ఫినిట్లో ఎండ్ అవుద్ది బిగిన్ అయ్యి ఎప్పటి వరకు ఇన్ఫినిట్ అంతము వరకు నరకములో నీ జీవితము ఇన్ని రోజులు తర్వాత నువ్వు మళ్ళీ పరలోకంకి వెళ్తావు ఏముండదు వన్స్ యూ నువ్వు ఆత్మహత్య చేసుకున్న మరుక్షణం నీ ఆత్మ నిత్య వేదంలోకి వెళ్ళిపోతుంది నిత్య వేదన అంతే ఇంకా మరి నువ్వు బయటికి రావడానికి స్కోపే లేదు ఏసు ప్రభు అక్కడ ఉంటాడు ఆ ఏసు ఎలా ఉంటాడో తెలుసా దహించు అగ్ని లాగా ఉంటాడు నీకు నీ జ
కాబట్టి చాలా డేంజర్ దేవుని పక్షమైనటువంటి అబ్బాయి ఏం చెప్తాడో తెలుసా నా కన్నీరు నిట్టూర్పు నాట్యంగా మలచబడుతుంది బైబిల్ చెప్తుంది న్యాయాధిపతుల్లో ఆయన ప్రార్థన చేశాడంట ప్రార్థన చేసిన ప్రకారము దేవుడు అలాగును అతనికి దయచేసాను అని ఉందంతే దట్స్ ఆల్ రోమన్ సైడ్ ట్వంటీ ఎయిట్ రోమ ఎనిమిది ఇరవై ఎనిమిది నీ జీవితంలో నీ రియాక్షన్స్ నువ్వు ఎలా ఫేస్ చేస్తున్నావు ఈరోజు నేర్చుకుందాం ఈరోజు నువ్వు మనం నలుగురు విషయాలు విన్నాం ఒకటి దావీదు రెండు యోసేపు మూడు రూతు నాలుగు అబ్బేజు రోమన్ సైడ్ ట్వంటీ ఎయిట్ దేవుని ప్రేమించి వారికి అనగా ఆయన సంకల్పం చొప్పున పిలవబడిన వారికి మేలు కలుగుటకై సమస్తమును సమకూడి జరుగుచున్నవి ఎన్ని ఎన్ని సమస్తము చెప్పండి అన్ని సమకూడి ఏమవుతాయి నీ కావ నీ కష్టాలు తెస్తాయి చెప్పండి అన్ని సమకూడి నాకు కష్టాలు వస్తాయి మాట్లాడరే అన్ని సమకూడి అవమానాలు ఎదురవుతాయి అన్ని సమకూడి నష్టాలు ఎదురవుతాయి అన్ని సమకూడి దుఃఖాలు ఎదురవుతాయి మేలు కోసమా కీడు కోసమా చెప్పండి మీ పక్క వాళ్ళకి అన్ని మేలు కోయనండి మీరేం భయపడక్కర్లేదు అన్ని మేలు కోసమే జరుగుతాయి నేను ఇదేం చెప్పినటువంటి మీకు ఇక్కడ నాలుగు మూడు పన్నెండు విషయాలలో నీ జీవితంలో ఏది జరిగినా నువ్వు నమ్మాల్సింది ఏంటో తెలుసా మేలు కోసమే దేవుడు ఈ విషయాన్ని చేశాడు నా జీవితంలో కంప్లీట్గా రోమన్స్ ఫైవ్ త్రీ అండ్ ఫోర్ రోమ పత్రిక ఐదో అధ్యాయము మూడు నాలుగు వచనాలు అంతేకాదు ఏం నేర్పిస్తుందో చూద్దాం శ్రమ ఓర్పును ఓర్పు పరీక్షను పరీక్ష నిరీక్షణను కలుగు చేయనని జరిగి శ్రమలయందు రియాక్షన్ చేద్దాం అది చేపడదామా రియాక్ట్ అవుదామా యాక్ట్ చేద్దామా రియాక్ట్ చేద్దామా నీ జీవితంలో జరిగే ఏర్పడే ప్రతి శ్రమకు నువ్వేం చేయాలో తెలుసా అది చేపడాలి ఏం చేయాలి అబ్బా బ్రదరు మీరు కాబట్టి భరిస్తున్నారండి అయ్యో నేనేంటండి యోబు నాకంటే చాలా ఎక్కువ పడ్డాడండి అని వెంటనే చెప్పాలి నీ నోట్లో అంతేగాని అవును బ్రదరు నేను కాబట్టి ఎక్స్ట్రా సెంపతీలు ఏం పెట్టుకోకండి మొన్న ఒక ఆవిరి దగ్గరికి వెళ్ళాను ఆవిడ క్యాన్సర్ అని తెలిసింది ప్రార్థన చేద్దామని వెళ్ళాను వెళ్ళి ఆవిడ చెప్తే సిస్టర్ గారు మీకు క్యాన్సర్ అని తెలిసిందనండి అవును బాబు నాకు తప్పే ఆవిడ కొత్త చెప్పాను గొప్పగా చెప్తున్నారా బాధగా చెప్తున్నారా నా కోసం మీరు ఇలా మాట్లాడుతున్నారు అంటే రావాలి బాబు రావాలి వచ్చినప్పుడు ఎలా ఉండాలో చూడాలి బాబు నా దగ్గరికి వచ్చిన వాళ్ళందరికీ చెప్తున్నాను అమ్మా క్యాన్సర్ వస్తే ఇలా ఉంటుంది ఇలా ఉంటుంది ఇలా ఉంటుంది ఇలా ఉంటుంది అని చెప్పి రెండు విషయాలు మాత్రం వాళ్ళకి చెప్తున్నాను ఏంటంటే పగోడు కూడా ఇది రాకూడదు నీ కోసం దేమో జాగ్రత్త అంటుందంట ఆదరిస్తుందా భయపడుతుందా వాళ్ళందరూ నాకు చెప్పారు ఆవిడ నోరు జారిపోతుంది మీరు వెళ్ళండి దాని నోరు ముగించండి అని అందుకే నేను వెళ్ళాను అప్పుడు ఆవిడ నన్ను పొగిడింది రావాలి రావాలి తర్వాత నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఆ బాధలో ఆవిడ ఎదుదో మాట్లాడుతుందని ఆత్మ కాదు అది ఏ ఆత్మ నేను చచ్చిపోతున్నాను నువ్వు బతికేస్తావా ఆ ఆత్మ సమస్త మేలు కొరకు శ్రమ ఓర్పును ఓర్పు పరీక్షను పరీక్ష నిరీక్షణను కలుగు చేయనని నువ్వు ఎరగడమే నీ ఆత్మీయత తెలుసుకోవడం నీ స్పిరిచువాలిటీ అంతేగాని ఎక్కడికి వెళ్తే నా ఏడుపు తగ్గించే పాస్ట్ దొరుకుతాడు ఎక్కడికి వెళ్తే నా ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేస్తారు ఎక్కడికి వెళ్తే ఏది జరుగుద్ది దయచేసి తిరుగుడును మానేసి ప్రభువును పట్టుకోండి దేవుని పక్షంగా నీ జీవితాన్ని సవాలు చేసుకుని నిలబడు అది ఆత్మీయత నెక్స్ట్ నెంబర్ ఫోర్ జీరో ఫార్టీ ఇష్యూ ఫార్టీని చూద్దాం కొంచెం జాగ్రత్తగా దీని విషయాన్ని ఆలోచన చేద్దాం ఇక్కడ నువ్వు చేసేటువంటి పని ఏ పనైనా సరే మీరు చేసుకుంటున్నటువంటి పనుల్లో ఏ పనైనా సరే మీకు ఆశాజనకంగా పురుగొల్పేదిగా ఎంకరేజ్ అయ్యేదిగా మీకు మీరుగా ఎంతో విశ్వాసంతో చేసేదిగా ఉంటుందా పని లేదా మీరు ఏ పని చేస్తున్నా ఆశాజనకంగా ప్రోత్సాహపరుచుకునేదిగా మిమ్మల్ని మీరు విశ్వాసంతో ముందుకెళ్ళేదిగా ఉంటుందా లేదా ఏ పనైనా అని అన్నాను కదా స్టూడెంట్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు ఒకసారి మీ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ పైకి ఎత్తండి అది సరిగ్గా వింటే ఏ చెయ్యలగాల అది తెలుగుతుంది స్టూడెంట్స్ అన్నాను అందుకే పెద్దోళ్ళకి చెవులు ఉండవులే వెరీ గుడ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లేచిందా లెఫ్ట్ హ్యాండ్ మార్చకండి రైట్ ఇప్పుడు మీకు మీ పని ఏంటి చెప్పండి మీ జాబ్ ఏంటి చదువుకోవడమే ఏం చేయడం దించేయండి చదువుకోవడం స్త్రీలందరూ కూడా కుడి చేయలేపండి మీ పని ఏంటి మీ పని ఏంటి వంట చేయడమేనా మీరు మీరు హోమ్ మేకర్స్ వాళ్ళకి ఏం చెప్పారు తెలుసా హోమ్ మేకర్ అంట అంటే ఇంటిని కట్టేది తయారు చేసేది మీరే 
మీ ఇంట్లో ఆత్మ ఆత్మీయమైన సమాధానం సంతోషం ఉండాలన్నా అపవాది అల్లరు ఉండాలన్న కారణం ఎవరు మీరు చాలు ఒక క్షణంలో మీరు ఆత్మని దురాత్మగా మార్చలేరా మార్చగలం అభిషేకం ఉంటుంది దాని మీద మారుతుంది అది ఆలోచించండి ఇప్పుడు మీ జీవితంలో మీ పని మీకు ఎంతమందికి హ్యాపీగా ఉంది ఎంతమందికి ఈ గోల సంసారం దీనికి నమస్కారం రా బాబు ఏ పాస్ గారి ఇంట్లోనైనా అంట్లు తొంగుని బతికేచ్చు లేకపోతే హిమాలయాలు గెలిపోయి తపస్సు చేసుకుని ప్రార్థన చేసుకుని బతికేచ్చు చే ఈ కొంపలో అనేవాళ్ళు ఎంతమంది లేరు పురుషులారా మీ వృత్తులు ఏంటి మీరు సంపాదన పొరులండి మీకు చాలా చాలా ఉంటాయి ఇదే నేను చెప్పడానికి లేదు బోల్డ్ ఉంటాయి మీకు మీరు మీరు చేసే పనులన్నిటిలో ఎంతమందికి ఆశాజనకంగా ప్రోత్సాహకరంగా మిమ్మల్ని మీరు విశ్వాసంతో ముందుకు వెళ్ళేలాగా మీ పనులు మీకు ఉన్నాయి ఉంటాయా నిజంగా ఇసిపోయి అలిసిపోయి చిరాకు పడి కోపం వచ్చి హే ఏటి ఉద్యోగం అనిపిస్తుందా అనిపించిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా ఏమండి నేను ఒక పాస్టమ్ గారి ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు నేను చాలా సంతోషించాను ఆవిడ ఎంత సౌమ్యంగా ఎంత ఓపిక్గా ఎంత పరిపూర్ణంగా ఎంత కృపలో ఉందంటే ఆవిడ పదాలు కానీ పద్ధతులు కానీ అసలు ఏ మాత్రం విసిగిపోకుండా మేము పాత ఒక్క మూడు అలా వెళ్ళాం వెళ్ళేటప్పటికీ ఆవిడ అంది అన్న భోజనం చేస్తారా మీరు అని అంటే అబద్ధం ఆడాలని నిజం చెప్పాలన్న సమయం అదే మూడు గంటలకి ఇంటికి వెళ్ళి తిన్నావా ఆ తినలేదు అని అంటే ఏమంటారు అప్పుడు తిరుగుబోతులాగా ఊరు మీద తినడం కాదు టైంకి ఎక్కడో చోటు తిని రావాలి ఇప్పుడు వచ్చి ఉండమంటే ఎవడు వండుతాడు మీ ఓపికకి పరాకాష్ట డైలాగ్ పడేది అక్కడే మరి పాస్ట్ అమ్మగారైనా అతీతమా అందుకే నిజమా అబద్ధమా అన్న దగ్గర నిలబడి ఉన్నాం నా పక్కన ఉన్న కూర అడగడు రే అన్నయ్య అన్నయ్య ఎక్కడ తినలేదండి అనిచాడు ఆడు నా మీద పెట్టాడు అన్నీ ఆవిడ అంది ఐదు నిమిషాలు బాబు నేను ఆమ్లెట్ వేసి కుక్కర్ పెట్టేస్తాను మీరు ఏదో తిందరు కానీ అంది ఆవిడ నాకు పక్క అమ్మయ్య ఇలాగ ఉండాలి అందరు స్త్రీలు భాస్కర్ వచ్చారు భాస్కర్ ఏంటి కుక్కర్ విజిల్ వస్తుంది అని అడచ్చు నన్ను మీ ఇంట్లో కుక్కర్ విజిల్ నన్ను అడితే వేయండి అని అంటే మీరు భోజనం చేయలేదు అన్నారా రాత్రి నాకు భోజనం ఉండదు అయితే అన్నాడు మాకు భోజనం పెడుతుంది ఆవిడ రాత్రి నీకెందుకు పెట్టదు అని అనండి అది అంతే ఆవిడ బయట వాళ్ళకి దేవత ఇంట్లో వాళ్ళకి రాక్షసి సాతాను ఎవరున్నారు ఇక్కడ ఎవరున్నారా అత్తింటోళ్ళు వచ్చినప్పుడేమో ఆత్మ అదే సాతాన ఆత్మ పుట్టింటోళ్ళు వచ్చినప్పుడేమో పరిశుద్ధ ఆత్మ దేవుని ఆత్మ మారదా ఆ డిఫరెన్షియేషన్స్ మనకు కనపడవా సమ్ టైమ్స్ వీ రియాక్ట్స్ ఎలా ఉంటాయి ఒకసారి ఆలోచించండి ఆశాజనకంగా ఉందా నీ గృహస్థ జీవితంలో నీ గృహ నిర్వహణ చదువుకోవడంలో మీరు చాలా హ్యాపీగా ఎంకరేజింగ్గా ప్రతిరోజు స్కూల్కి వెళ్ళి ప్రతిరోజు కష్టపడి ప్రతిరోజు చదివేసి ప్రతిరోజు పరీక్షలు రాసి ప్రతిరోజు మార్కులు తెచ్చేసి ఎక్కడ ఉందా ఉందా అబ్బాయి లేదంట ఆ పిల్లలు ఒప్పుతున్నారు పురుషులు మీకు రైట్ ఇప్పుడు మీరు ఏ ఏ విషయాలలో మీరు సతమతం అవుతారో దాన్ని ఎట్లా ఫేస్ చేస్తారో ఒక చిన్న విషయాన్ని మీకు నేర్పిస్తాను దాని గురించి ఆలోచిద్దాం కొలసన్స్ త్రీ సెవెంటీన్ కొలసి పత్రిక మూడవ అధ్యాయము పదిహేడు వచ్చిన నేను మీతో చెప్పేటువంటి విషయాలు ఏంటంటే నీ గురించి నువ్వు తెలుసుకుంటే తప్ప నువ్వు చేస్తున్న తప్పుని నువ్వు గెలుచుకుంటే తప్ప నువ్వు ఆలోచిస్తున్న విధానాన్ని ధోరణిని మార్చుకుంటే తప్ప దేవునితో నువ్వు ఉన్నావు అనే విషయాన్ని ప్రజలు యొక్క కనపరుచుకోలేవు నీకు నువ్వు చెప్పేసుకుని దేవుడు నాతో ఉన్నాడు నా పక్కన ఉన్నాడు నేను చూశాడు నేను చేశాను ఇవన్నీ ఇంకా కథలు చెప్పకండి ఎంచుకునే తగిన దానికంటే ఎవడు ఎంచుకోవద్దు దాన్ని జాగ్రత్తగా దాని విషయాన్ని పరిశీలించుకుందాం కొలసల్ కాసిన పత్రిక మూడవ అధ్యాయము పదిహేడవ వచ్చిన కొలసల్ త్రీ సెవెంటీన్ మరియు మాట చేత గాని క్రియ చేత గాని మీరేమి చేసినను ప్రభుని యేసు ద్వారా తండ్రి దేవునికి కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించు సమస్తం ఆయన పేరట ఏమండి థ్యాంక్స్ హ్యాపీ మూడ్ లో చెప్తారా ఏడిసే మూడ్ లో చెప్తారా కృతజ్ఞత స్థుతులు మళ్ళీ ప్రైజింగ్స్ ఎలా ఉండాలి హ్యాపీగా ఉండేటప్పుడు చెప్తారా బాత్తో ఉన్నప్పుడు చెప్తారా మీరు అందరూ హ్యాపీగా ఉండేటప్పుడే వాళ్ళందరినీ కూడా ఆయి బాయి ఎన్నిప్పుడు కూడా ఎలా ఉంటాయి మంచి మూడ్లో ఉన్నప్పుడు వస్తాయి రైట్ పిల్లలరా మీరు చదువుకునేటువంటి చదువులకి మీకు ప్రాబ్లం ఏంటో చెప్పిన హాలిడేస్ లేకపోవడం ఏం లేకపోవడం హాలిడేస్ లేకపోవడం ఉదయాన్నే చర్చ్లో వాళ్ళకి చెప్తా ఉన్నాను పిల్లలకి మాట్లాడేటప్పుడు వాళ్ళకి చెప్పిన విషయం ఏంటంటే ఆరు రోజులు స్కూల్కి వెళ్ళిన తర్వాత సెవెంత్ డే ఏం చేయాలి సెలవు ఇవ్వాలా వద్దు మేనేజ్మెంట్ పేరెంట్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు అర్థం చేసుకోండి మీ పిల్లలకి ఆరు రోజులు అనంతరము ఏడవ రోజు దేవుని నిబంధనను బట్టి ప్రపంచం అంతా ఒప్పుకుని తీసుకున్న దేవుని నిర్ణయం దేవుని ఆజ్ఞ ఏంటంటే ఆరు రోజులు మీరు పనులు పనిచేయాలి ఏడో రోజు ఏం చేయాలి విశ్రాంతి దినము 
విశ్రాంతి దినాన్ని ఆచరించాలి ఖచ్చితంగా చేయాలి ఆ విశ్రాంతి దినం ఎలా ఆచరించాలంటే దేవుని సన్నిధిలోనికి వచ్చి మీరు గడపడం ద్వారా చేయాలి కాబట్టి మీరు ఆ సమయం గాడ్ ప్రయారిటీ అయితే మీరు ముందుకు వచ్చి దేవునితో గడుపుతారు అది ముఖ్యము దాన్ని గమనించుకోండి సరే ఇప్పుడు మీ ప్రయారిటీలో దేవుడు మీకు ముందుకు వచ్చాడు అనుకుందాం మీ పిల్లలందరికీ ఆరు రోజులు పరీక్ష కాలేజీకి వెళ్ళిన తర్వాత ఏడో రోజు ఏం పెడతారండి కాలేజీలో సరిగ్గా మీకు చచ్చి టైంలో ఏం పెడతారు ఈ ఏం టెస్ట్లు అంటారు వాటిని వీకెండ్ ఎగ్జామ్ వీకెండ్ ఎగ్జామ్ ఎండ్ అయిపోతాం అక్కడ ఎండ్ చేస్తారు ఎగ్జామ్ పెడతారు ఈ ఎగ్జామ్ పెట్టిన వెంటనే మన పిల్లలందరూ కంపల్సరీగా వెళ్తారు మీరు ఏ కాలేజీకి వెళ్ళినా ఏ స్కూల్కి మీరు పిల్లలను పంపినా టెల్ దెమ్ దట్ సెవెంత్ డే ఆరో రోజు తర్వాత ఏడో రోజు మా పిల్లలకి విశ్రాంతి దినం మేము వాళ్ళతో గడిపే సమయం అదే ఉత్త రోజుల్లో పొద్దున్న ఏడున్నరకి వెళ్ళిపోతే రాత్రి ఏడున్నర వరకు పిల్లలు రారు వాళ్ళు బయట ఉంటారు మేము ఇంట్లో ఉంటాము మాకు వాళ్ళకి సంబంధాలు ఉండవు కనీసం ఆ ఒక్క రోజు మాతో గడపడానికి మాకు అవకాశం ఇచ్చి మా పిల్లలను మాకు అప్పగించండి అని చెప్పండి పర్మిషన్స్ తీసుకోండి చర్చికి మీరు వాళ్ళతో పాటు రండి వాళ్ళతో పాటు మీరు చర్చలు ఉండేలాగా కాలేజీలు మీరు ఏర్పాటు చేసుకోండి అది మీ ఆత్మీయ జీవితాలకు చాలా ముఖ్యం మీ పిల్లలకి అది ముఖ్యం రెండవ విషయం కొద్దాం ఇప్పుడు నీ జీవితంలో ఏమి చేసినా నీకు ఉండేటువంటి ఏంటంటే హాలిడే సెలవు అంటే ఏంటి మళ్ళీ చెప్పండి కొంచెం మార్పు చేద్దాం ఇట్స్ నాట్ ఎ హాలిడే ఇట్ ఈస్ ఎ హోలీ డే ఏమిటే పరిశుద్ధమైన దినముగా ఆచరించటం దేవుని మాట ఆదివారం వచ్చిందంటే మనం ఏం చేద్దాం రా అంటే క్రికెట్ ఆడుకుందాం అంటాడు ఒకడు ఇంకెక్కడికి వెళ్దాం అనుకుంటాడు ఇంకేదో చేద్దాం అనుకుంటాడు అరే ఇట్ ఈస్ ఎ హోలీ డే టు స్పెండ్ టైమ్ విత్ గాడ్ నీ బైబిల్ పట్టుకుని ఈ ఆరు రోజులు నువ్వు చదవని చాప్టర్స్ అన్ని కంప్లీట్ చేసే సమయం నీ దేవునితో పెనుగులాడే సమయం ఉపోసించి ప్రార్థించే సమయం కృతజ్ఞతలు చెల్లించే సమయం స్థుతించే సమయం ఆరాధించే సమయం ప్రార్థించే సమయం ఇవన్నీ వదిలేసి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతాం క్రికెట్ లేకపోతే ఇంకెక్కడో ఇంకేదో పనులు ఆగండి అది హాలిడే పరిశుద్ధంగా దినంగా దాన్ని ఆచరించడానికి మిమ్మల్ని మీరు సిద్ధపరచుకోండి రైట్ పిల్లలకి పెద్ద ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఒకవైపు చదువులు ఒకవైపు సెలవు లేకపోవడం వీళ్ళకి ఏది బాగా ఇష్టం సెలవులు బాగా ఇష్టం మరి చదువుకోవడం ప్రోత్సాహంగా ఉంటుందా ఉండదు నవ్వు టూ ఏమంటే యవనస్లారా మీకేంటి ఇష్టం ఒకవైపు చదువులు మరొక వైపు ఆటలు ఆడుకోవాలి ఆట ఆట వాళ్ళకేమో హాలిడే కావాలి వీళ్ళకేమో ఆటలు ఆడడానికి టైమ్ స్పేస్ కావాలి ఇప్పుడు మీరు చదువుకోవడం ప్రోత్సాహంగా ఉంటుందా ఆటలాడుకోవడం ప్రోత్సాహంగా ఉంటుందా పొద్దున్న వెళ్ళిపోతే గ్రౌండ్లోకి పొద్దున్న పరగడుపును లేచి వెళ్ళిపోతే ఒక్కొక్క టిఫిన్కి రాడు ఒక్కొక్కడు భోజనం చేయడు సాయంత్రం నిద్ర ఎండ వాన కనపడదు చలి పక్కన మంచి చెడు మనుషులు ఏమీ తెలియదు సాయంత్రం అయిపోయిన తర్వాత ఇంటికి వచ్చి కాళ్ళు చేతులు తేలహెత్తాడు పొద్దున్న నుంచి సిక్స్ లైన్లో ఫీల్డింగ్ ఈడే మిడ్ ఆఫ్లో ఫీల్డింగ్ ఈడే బౌలర్ ఈడే బ్యాట్స్మెన్ ఈడే ఎక్స్ట్రా ప్లేయర్ ఈడే అయ్యో రెస్ట్లెస్గా ఆడతారండి సాయంత్రం ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత మంచి లేవా అరే పొద్దున్న నుంచి దేశ దిమ్మరిలాగా తిరిగావు నీకేం లేదా ఇప్పుడు ఇంటికి వచ్చినట్టుకు వచ్చిందా ఇంట్లో చూడాలి అప్పుడు కెమిస్ట్రీ ఏంటి పరిస్థితి ఏంటంటే వీళ్ళు ఆట చాలా ప్రోత్సాహకరంగా ఉంది కానీ చదువు ప్రోత్సాహకరంగా లేదు రిపోర్ట్స్ ఉద్యోగస్తులు ఉద్యోగాలు బాగా ప్రోత్సాహకరంగా ఉన్నాయా లేవా జాబ్ స్ట్రెస్ ఉందా లేదా ప్రతి చోట ఎక్కడ చూసినా స్ట్రెస్ 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 కుమ్మేస్తున్నారండి ప్రతి ఉద్యోగంలో ప్రయాణం ఉంది మంచిది ప్రతి ఉద్యోగంలో మీకు ఒక నేను బంపర్ ఆఫర్ ఇస్తాను నేను ఒక కంపెనీ పెడతాను ఆ కంపెనీకి మిమ్మల్ని ఎంప్లాయ్మెంట్గా చేసుకుంటాను నా కంపెనీకి ఎంతమంది వస్తారో చూస్తాను ఇప్పుడు ఏంటో తెలుసా ఎవ్రీడే మీరు ఎన్ని గంటలు పనిచేస్తే అన్ని రూపాయలు బోనస్ ఎవ్రీడే మీరు పనిచేస్తున్న గంటల కొద్దీ పెరిగిపోతూ ఉంటుంది మీరు ఒకటో తారీఖు మీరు రెగ్యులర్గా డ్యూటీకి వచ్చారనుకోండి ఒక రూపాయి పెరుగుద్ది మీ జీతం రెండో తారీఖు మీరు జీతం వచ్చారనుకోండి రెండు రూపాయలు పెరుగుద్ది ముప్పై తారీఖు వచ్చారనుకోండి ముప్పై రూపాయలు ప్రతి నెల అలాగే జరుగుతూ ఉంటుంది మొదటి నెల జనవరి నెల అంతా ఒకటి బేస్ రెండో నెల డబల్ మార్చి నెల త్రిబుల్ పన్నెండో నెల ట్వల్వ్ టైమ్స్ ఇంక్రిమెంట్ నా కంపెనీలో చేరుతారా మామూలు కంపెనీలో చేస్తారా మాట్లాడు రారా నా కంపెనీకి ఎంత ఆఫర్ ఇచ్చినా ఇప్పుడు మీరు ఉద్యోగం బేసా శాలరీ బేసా అంటే ఇప్పుడు నీ ప్రోత్సాహం అంతా దేని మీద ఉంది డబ్బు మీద ఉద్యోగం మీద దేని మీద ఉంది రెసీ ప్రోకల్గా ఎవడన్నా ఆలోచిస్తారు ఏమండి నా జీతానికి నా పనికి ఇంత జీతం సరిపోద్ది ఇవ్వద్దు పాస్ట్ గారు అని ఎవడు ఎవడన్నా ఉంటాడు అప్పుడు ఎందుకు ఇవ్వలేదు ఆడికి ఇచ్చే వీడికి ఎందుకు లేదు కానీ యేసు ప్రభు దగ్గరే లెక్కలు తేడాలు వచ్చినాయి మొదటి గడి పనివాడు ఆఖరి గడి పనివాడికి డిఫరెన్సేషన్స్ వచ్చేసి వాడు బాధపడారా లేదా ఆయన ఒక్కడే చెప్పినా అరే మనిద్దరికి అగ్రిమెంట
బైబిల్ చదువుకోవాలా ఆరాధన చేసుకోవాలా చర్చ్కి వెళ్ళాలి సువార్తలకు వెళ్ళాలి మీటింగ్లకి వెళ్ళాలి అక్కడ ఇక్కడ ఆ మాట బాగా పద్ధతిగా మాట్లాడాం గృహ దర్శనాలకు వెళ్ళాలి ఇంకో మాట వచ్చింది నా నోట్లోకి అదే కొంపలు తిరగడం అనబోయి గృహ దర్శనం అన్నాను అంతే గృహ దర్శనాలకు వెళ్ళాలి ఇట్టి పరిచర్యలో మనం అందరం స్త్రీలు పరిశుద్ధ గ్రంథంలో బోల్డ్ రాసి మంది ఉన్నారు కదా అలా ఏది ఇంపార్టెంట్ మీకు నీ ఇంటి నీ ఇంటి గృహ నిర్వకత్వం ముఖ్యమా ఈ పరిచర్యలు ముఖ్యమా ఏది ఎంకరేజింగ్ ఉంటాయి చెప్పండి మాట్లాడరా పరిచర్యలే ఎంకరేజింగ్ ఉంటాయి ఎందుకు ఊరి మీద పోరు మీద తిరుగుతూ ఉంటే గాలి పడతాం కదా బాగుంటుంది ఇంట్లో ఉంటే తిట్లు పడతాయి కదా ఇంద ఎందుకు చేయలేదు అలా ఎందుకు చేయలేదు ఇలా ఎందుకు చేయాలి నిర్ణయాలు వస్తాయి నిబంధనలు వస్తాయి నిర్బంధత వస్తుంది ఇది మనకి ఇష్టం ఉండదు నిజానికి ఆత్మీయ జీవితంలో ప్రతి పరిస్థితుల్లో కూడా ఏ ఏ విషయాలలో మనం ఆలోచిస్తున్నాం ఒకసారి ఆలోచించండి సామెతలు పద్నాలుగు ఇరవై ఒకటి ప్రోబ్స్ ఫోర్టీన్ ట్వంటీ వన్ నీ పని ఎందుకు నువ్వు ఆశాజనకంగా లేదు ఎందుకు ప్రోత్సాహకరంగా లేదు ఎందుకు ఆసక్తితో విశ్వాసంతో నువ్వు ముందుకు చేయటం లేదు పరిశీలించుకో ఒకసారి ప్రోబ్స్ ఫోర్టీన్ ట్వంటీ వన్ ఏ తన పొరుగు వాణిని తిరస్కరించేవాడు ఏం చేస్తాడు నీకు ఆఫీసులో పొరుగుడు ఉంటాడా ఉండడా నువ్వు ఎక్కడెక్కడ ఏ ప్రదేశంలో నువ్వు ఇంట్లో కానీ వీధిలో కానీ కాలేజీలో కానీ ఆఫీసులో కానీ చర్చిలో కానీ నువ్వు ఏ ప్రపంచంలో ఒక పొరుగు వాడిని విషయంలో నువ్వు గనక తిరస్కరిస్తే నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు ఇదేంటి కొత్త పాపం ఇది అంటే వాళ్ళు చెప్తే చేయాల్సిందేనా నేను నో అంటే పాపమేనా బైబుల్ చెప్తుంది నో అనడం పాపం కాదు నో అనడానికి నీ ఇంటెన్షన్ ఇస్ పాపం రిజెక్ట్ చేయటానికి నీ లోపల కాన్సెప్ట్ ఏంటి నేనెందుకు వాడి నెచ్చిన పని చేయాలన్నమా లేకపోతే నేనెందుకు లోపడాలన్నమా పిల్లలు సహజంగా తల్లిదండ్రులు కొంచెం పెద్ద అయితేనే కొద్ది కానీ వారి పరిస్థితుల మధ్య కానీ ఏదో పనులు చెప్తూ ఉంటారు పిల్లలు తల్లిదండ్రులు చెప్పిన ప్రతి పని చేస్తారా ప్రతి దానికి ఫస్ట్ నో అంటారా ఫస్ట్ నో వస్తుంది ఆ తర్వాత ఏం చేస్తారు వాళ్ళే చేస్తారు ఈ లోపు నో అనగానే మనం ఎక్కడ లేని స్కేల్ బయటికి తీసుకొచ్చి నాలుగు డైలాగ్ విసురుతాం ఆ తర్వాత వాళ్ళు కామ్గా చేస్తారు అంతే మరి ఎందుకు మా అమ్మగారు నన్ను అంటే నేను కొంచెం రెచ్చగొట్టిస్తాను ఆ ఈ లోపు నాలుగు తిట్లు అయిపోద్ది అయిపోయిన తర్వాత అది అక్కడ ఉంటుంది ఆవిడ ఏది కోరుకుంటే అది పెడతాను అక్కడ పెట్టి ఎవరు పెట్టాడు అని నేనే అని నా చేత పాపం చేయించవు కదా తప్పు నాది కదలే నీదే అంటది నాది ఎందుకు అవుద్ది నీ బుద్ధి ఏమైంది అని నేను అంటాను నాకు బుద్ధి లేదు నీకు బుద్ధి ఉంటే నువ్వు నన్ను ఎందుకు రెచ్చగొడతావు నా వీక్నెస్ నీకు తెలుసు కదా బలహీనమైన ఘటము అవి సౌండ్లు చేస్తాయి అది చేయకుండా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత మీదే కానీ బైబిల్ చెప్పిన పొరుగు వాడిని తిరస్కరిస్తే ఫస్ట్ నువ్వే సినర్వి జాగ్రత్తగా దాన్ని హ్యాండిల్ చేయండి అయితే ప్రతి పని కూడా మనం ఎలా చేయాలో తెలుసా నీకు కొన్ని విషయాలు చెప్తాను వినండి మొట్టమొదటిది ఆసక్తిగా చేయాలి చెప్పండి ఎవరు ఏ పని చేసినా ఏం చేయాలి ఆసక్తిగా చేయాలి రెండవది చేస్తున్న పనికి నమ్మకంగా చేయండి చిన్న పన్నా పెద్ద పన్నా ఏ పని అనవసరం ఏం చేయాలి నమ్మకంగా మోసం లేకుండా అనమాట నమ్మకంగా చేయాలి చెప్పండి మూడోది జ్ఞానంగా చేయాలి ఎలా చేయాలి చాలా జ్ఞానంగా వైజ్గా చేయాలన్నమాట నాలుగోది గ్రహింపుతో చేయాలి ఇలాగా గ్రహింపు చేయాలి నాకు నేను కంపెనీలో ఉద్యోగానికి జాయిన్ అయిన వెంటనే నా మా సుపీరియర్ ఫస్ట్ నన్ను పిలిచి ఏం చెప్పాడు తెలుసా సార్ ఏం పని చేయాలి అన్న నువ్వు ఏ పని చేయడానికి వచ్చావన్నాడు అదేంటంటే నాకు అపాయింట్మెంట్ లెటర్ ఇచ్చారు నేను ఇక్కడికి వచ్చాను నాకు ఏం పని చేయాలి మీరు చెప్తే కానీ నాకు తెలుసు అంటే నీకు ఇద్దరు తెలుసా అన్నాడు ఎవరిద్దరు అండి అన్నాడు కార్పెంటర్ తెలుసా అన్నాడు మన ఆఫీస్ ఇదంతా ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ కదండి ఇక్కడ కార్పెంటర్ ఎందుకు ఉంటాడు నీ కార్పెంటర్ తెలుసా తెలీదా అన్నాడు కార్పెంటర్ తెలుసండి అని నీ టైలర్ తెలుసా అన్నాడు టైలర్ ఈ అసంబద్ధమైన మాటలు మాట్లాడుతున్నాడు ఈయనని ఇక ఏదో లూజ్ అయింది ఉన్నట్టు బిగిద్దాం తర్వాత అనుకున్నాను అడిగాను మళ్ళీ టైలర్ ఎందుకండి నీకు టైలర్ తెలుసా తెలీదా అని షర్ట్లో లాగేడు బయటికి ఇవి నా షర్ట్ పట్టుకున్నారేంటి అన్నాడు ఇక్కడ చూశాడు కుట్టించిన షర్ట్ ఆ కొన్న షర్ట్ అని అప్పట్లో ఆయన మేధ అవి కుట్టించిన షర్ట్కి లేవు లేస్తారు కదా కొన్న షర్ట్లకి అక్కడ ఉండవు కదా అందుకని కుట్టించిన షర్ట్ అదే నీ టైలర్ తెలుసు అన్నాడు తెలుసు అండి ఇంతకీ ఇద్దరు ఎందుకని అన్నాడు వాళ్ళిద్దరి గురించి నువ్వు ఒక సిమిలియారిటీ ఏమైనా ఉంటే చెప్పు అన్నాడు సార్ ఆలోచనలో పడేది ఇంటర్వ్యూ అయిపోయి ఆ లెటర్ పట్టుకుని వస్తే ఈడు ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నాడు మళ్ళీ ఇక్కడ నన్ను అని కొంచెం లోపల బాధగానే ఉంది ఈడంతా చూద్దామని కోపం కూడా ఉంది అప్పుడు ప్రభు లేడు కదా ఆలోచిస్తున్నాను ఆలోచిస్తుంటే బుర్ర పని చేయదా అన్నాడు చేస్తుందండి అని చెప్పు మరి అన్న మధ్యాహ్నం లంచ్ టైం అయిపోయింది నాకు ఆన్సర్ లేదు ఆకలి వేసేస్తుంది క్యారెజ్ చూస్తుంది నా వైపు సార్ ఫుడ్ అన్న తిను దానిక
అన్నాడు అని టైల్ రేంజ్ చేయాలి అన్నాడు ఇంకోటి అంటే జాగ్రత్త కంటే స్మూత్గా కొయ్యమనే కాదు కార్పెంటర్ కానీ టైలర్ కానీ రెండు సార్లు కొలవాలట ప్రతి పని నేను చేయాలి యు షుడ్ మెజర్ ట్వాయిస్ దాని ఎడం వైపు ఏంటి కుడి వైపు ఏంటి ఎత్తేంటి లోతేంటి పొడవు ఏంటి అన్నీ ఏం చేయాలి రెండు సార్లు మెజర్ చేయాలి రెండు సార్లు మెజర్ చేయకుండా ఏ పని చేయడానికి కుదరదు పొరపాటు నాడు ఒకసారి ఇలా చూసుకుని సర్రమని రంపంతో కోసి తర్వాత చూసి ఇదేంటిది వెనకాత ఇలాగుందన్నాడు అనుకో అయిపోయాం వెళ్ళి మళ్ళీ మొక్క తెచ్చుకోవడమే కట్టర్ కూడా మనం ఇలా చూపించి మా ఇంట్లో ఫాలు కొడుతున్నారు అది ప్రతిరోజు బ్లేడు కత్తిరి పక్క మీద ఈ తీయ అంటున్నారు ఏంటంటే తిరగేసి కొట్టేస్తున్నారు ఆ వావర్ లుక్లో ఇప్పుడు అంతా చీరలు పైన కింద తిరగేసి కొట్టుకోవచ్చు కదా ఈ లెటో ఒక వైపు నుంచి కుట్టేశారు మళ్ళీ తీసుకొచ్చి నన్ను బ్లేడ్ ఇచ్చి కీ అంటున్నారు అప్పుడు అర్థమైంది ఆ మెజర్ ట్వాయిస్ కరెక్టే మా గురువుగారు నాకు అప్పుడు పదిహేడు ఏళ్ళ క్రితం నా ఉద్యోగంలో మొదటి ఉద్యోగం వెళ్ళినప్పుడు చెప్పాడు ఆయన చెప్పి అప్పుడు ఆయన మాట చెప్పాడు ప్రతి పని గ్రహించి చెయ్యి నీ జీవితంలో ఎప్పుడు తప్పు చేయడానికి నువ్వు ఫీల్ అవ్వవు అన్నాడు ఎంతమంది మనం చేసే పని మీద గ్రహింపు ఉంది చెప్పండి ఇక్కడ ఏం లేదు చదువుతున్నాడు ఎందుకు చదువుతున్నాడు వాళ్ళకి తెలియదు స్కూల్కి పంపి ఎందుకు బాగా సెటిల్ అవుతారు ఎలా అంటున్నారు అంతే బాగా సెటిల్ అవడానికి అక్కడికి ఎందుకు అమ్మని పక్క వెళ్తే చేయడా ఏదైనా చేస్తాడు ఆలోచించండి నీ జీవితంలో చాలా చక్కటి గ్రహింపుతో చేయండి నెక్స్ట్ ఏంటంటే సంతోషంగా చేయండి ఏ పనైనా ఏం చేయాలి చెప్పండి మళ్ళీ 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 కొంచెం సంతోషమైన పదం కోపంగా మారుతుంది ఏంటి సంతోషంగా చేయండి మొకాలు ఎత్తిపెట్టి ఏంటి మా దుంపలాగా అయిపోయింది మొఖం అన్న దుంపేంటి ఎందుకు ఇలా మొఖం వల్ల మారుద్ది చెప్పండి సిస్టర్ ఎందుకు మారుద్ది కోపమా సంతోషమే లోపల అది ఏంటో అంతే అది ఏం బెదరు కొన్నిసార్లు ఇష్టం ఉండితే నవ్వుతూ చేస్తావు ఇష్టం లేకుండా చేస్తే అది దుంప ఒక డిఫరెంట్ ఫీలింగ్ సంతోషంగా చేయాలి పిల్లలు కనపడుతున్నాయా మాటలు మీ ఇంట్లో మీ ఇంట్లో వాళ్ళు చెప్పినప్పుడు ఏం చేయాలి సంతోషంగా చేయాలి ఆ పనిని చాలా సంతోషంగా దేవుడు నాతో కూడా మాట్లాడుతున్నాడు సంతోషంగా చేయాలి రైట్ సార్ ఒకసారి ఆలోచిద్దాం దేవుని మాట మనం చదివాం కదా కృతజ్ఞతాస్థుతులతో చెల్లాలి చేయించాలంట ప్రతి పని ఏం చేయాలి కృతజ్ఞతాస్థుతులతో చెల్లించాలి ఆ పని చేసేటప్పుడు జస్ట్ ఒక మాట చెప్తానండి నన్ను రే ఈ ఫిల్టర్ తీసుకెళ్ళి అక్కడ నీళ్లు ఉంపేసి అక్కడికి తీసుకొచ్చి కడిగేసి తోమేసి ఇక్కడ పట్టే అన్నారండి ఇప్పుడు నేను అది పట్టుకుని వెళ్ళేటప్పుడు ఈ పనమ్మ ఒకటే టైంకి రాదు ఈ సందీప్ ఆడసలు రాడు ఈడు చేడు హాడి చేడు కృతజ్ఞతాస్థుతులు ఇవి ఏం స్థుతులు సోనుగుడు స్థుతులు ఇప్పుడు ఎలా ఉండాలి దేవా ఛాన్స్ నాకు ఇచ్చావు మా పన్నమ్మాయి రాకపోతే ఇల్లు తుడిసే అవకాశం నాకు దొరికింది అది రాకపోతే అంటులతో కృప నాకు దొరికింది దేవా బట్టలు తిక్కే స్తోత్రం బట్టలు తెచ్చే స్తోత్రం ఆ ఈ పని నాకు ఇచ్చావు నిజంగా నువ్వు ఉండాల్సిన బ్రో నా పైషన్స్ చెక్ చేయబడుతుంది నాకు ఉన్నటువంటి కాలిబర్ చూసిన ఇవి స్తోత్రాలు ఏం చేయాలి మొదటిది అర్థమైపోయి రెండో స్కేల్ మనకు లేదు కదా ఏ పని చేసినా దేవుని పేరట ఏం చేయాలట కృతజ్ఞతాస్థుతులు 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 కొన్ని సూత్రం చెప్తాను వినండి మీకు ఆ కృతజ్ఞతాస్థులు ఎలా ఉంటాయి మీరు ఇంట్లో ఏదైనా పని చేస్తున్నారు అనుకోండి మా పెద్దోడండి మాటేనాడు కానీ మా చిన్నోడు అయితే ఇలా చెప్పగానే ఏ పనైనా చేస్తాడని చెప్పండి చిన్నోడు ఏం చేస్తాడు ఏ పనైనా మూడు సార్లు మెట్లికి దిగమన్నా అది వెళ్ళిపోతాడు దేనికి ప్రైజ్ ఎ వర్డ్ ఆఫ్ ప్రైజ్ కేమ్ ఒక చిన్న కృతజ్ఞతతో కూడిన ఒక స్థుతి వాడికి వెళ్ళింది వెంటనే వాడికి ఒక పని విషయంలో ఆసక్తి వచ్చింది నువ్వు నీ ప్రభుతో నువ్వు ఆ పని కనుక చేయడం ప్రారంభించగలిగితే ప్రభువు నీకు ఇచ్చేటువంటి కృప చాలా గొప్పగా ఉంటుంది ప్రతి పని అలా చేయాలి ఏ విషయంలో కూడా దుఃఖపడకుండా ఆ పరిస్థితులు అన్నింటిలో చాలా జాగ్రత్తగా చూడండి అయితే ఒక్క విషయాన్ని మనం హెచ్చరికగా తీసుకోవాల్సింది ఏంటంటే సేవ చేసేటువంటి ఏ పని కానీ పరిచర్య కానీ దేవుని పక్షంగా నిలబడాలి తప్ప మరొక రకమైన పద్ధతులతో నిలబడకూడదు మరొక పద్ధతి ఏంటంటే ఆల్వేజ్ సనుగుడు కానీ దుఃఖం కానీ మరి ఆ పరిస్థితుల మధ్య నీకు ఏమైనా లోపల ఏమైనా వేదన ఉంటే ఆ పనులు కానీ మనం చేయటానికి కుదరదు చాలా హార్ట్ఫుల్గా చేయాలి చెప్పండి మళ్ళీ నేను పడిందా బెదరు ఎలా చేయాలి నీ మనసు పూర్తిగా అన్న ఒకసారి మళ్ళీ మనస్ఫూర్తిగా తిని పెడతారు చూడండి మీకు వండి పెట్టిన తర్వాత మీరు ఏం చేస్తారు మనస్ఫూర్తిగా 
మీకు నచ్చిన కూర ఉందంటే వెనక ఉన్నాడా ముందున్నాడా పక్కన ఉన్నాడా చూడరు మొత్తం దా తగులుకుందాం దానికని మొత్తం కొండ బరువు అంతా గుండికి ఎక్కించేసి ఇంకా కథలం అక్కడి నుంచి పక్కేసే లేకపోతే దిండి ఇచ్చే ఇచ్చేస్తారు నీ జీవితాన్ని నువ్వు ప్రతి సమయం ఎలా ఉంటున్నావు ఒకసారి ఆలోచించుకోండి ఎవ్రీ డే మీరు చేసేటువంటి ఈ పనిని గుర్తించుకోండి మొట్టమొదటిది ఏంటంటే పొద్దున లేవగానే పిల్లలేంటి పెద్దలేంటి యవనస్సులేంటి వృద్ధులేంటి మీరు నేర్చుకోవాల్సింది ఎర్లీ మార్నింగ్ నువ్వు లేచినటువంటి ప్రభు చెప్పాలి ప్రభు ఈరోజు నువ్వు నాకు ఇచ్చా ఈ దినం చెప్పండి ఈరోజు నేను ఉత్సాహంగా ఉండాలి ఈరోజు నేను సంతోషంగా ఉండాలి ఈరోజు నేను ఆనందంగా ఉండాలి నీ కృప ఇవ్వండి మీ సహాయం ఇవ్వండి మీ ఆనందం ఇవ్వండి మీ నీతిని నెరవేర్చడానికి సహాయం చేయండి నా జ్ఞానం ఇవ్వండి నాకు గ్రహింపు ఇవ్వండి నాకు బాధ్యతగా చేసే సహాయం ఇవ్వండి నేను నవ్వుతూ సంతోషంగా చేసే సహాయం ఇవ్వండి వేసునామంలో ఎప్పుడైతే పొద్దున్న లేచిన వెంటనే నువ్వు ఈ మాట అడుగుతావో నీ దినం ఎంత కృపలో జరుగుద్దో చూడండి స్త్రీ సొణుగుడు లేకుండా నీ ఇంటివాడు వంద మంది వచ్చిన వాడిని చేసి పెట్టేస్తావు పురుషుడు ఏ పరిస్థితుల్లో నీ ముందు అధికారి నిలబడని శత్రువు నిలబడని శాంతంగా నువ్వు దేవుని కృపణ అడిగావు కదా పనిచేస్తాడు పిల్లలు మీరు ఎప్పుడైతే దేవుని అడిగారు ఆ జ్ఞానం మీకు ఇవ్వడం వల్ల మీకు అర్థమైపోతాయి పరీక్షలో విజయం వస్తుంది చదువు టీచర్ చెప్పే విషయాలు మీకు అర్థమవుతాయి మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఏం చేసినా దేవునితో మీరు ఉదయకాలం ప్రారంభించుకున్నారు కాబట్టి ఆ కృపలో మీరు సంతోషంగా ముందుకు వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు అయితే మీరు తిరిగి వచ్చిన వెంటనే లేదా డే క్లోజ్ అయ్యేటప్పుడు ఏం చేయాలి తెలుసా ఎవరైతే ఉదయకాలము దేవునితో ప్రారంభిస్తారో వాళ్ళు దేవుని దగ్గర వచ్చి ముగింపు దేవునితో క్లోజ్ చేస్తారు ఎండ్ ఆఫ్ ద డే దేవుని దగ్గర పడుకునే ముందు ప్రభా మార్నింగ్ నీ హెల్ప్ అడిగాను థ్యాంక్ యూ లాట్ మీరు హెల్ప్ చేస్తారే సయ్య నిజంగా ఆ ఫ్రెండ్తో నా గొడవ వచ్చినప్పుడు మీరు భలే జ్ఞానం ఇచ్చారు నాకు ఆ పని చేసేటప్పుడు ఆ సమ్ చేసేటప్పుడు నువ్వు ఎంత సహాయం చేస్తావు నేను అక్కడికి వెళ్ళేటప్పుడు నా యాక్సిడెంట్ ఎలా తప్పించావు నువ్వు అక్కడ ఎలా చేస్తావు ఎలా చేస్తావు లెట్ ఎస్ స్టాక్ విత్ గాడ్ ఎందుకు మార్నింగ్ నువ్వు ఎవరు హెల్ప్ అడిగావు దేవుని హెల్ప్ సాయంత్రం నువ్వు ఆ హెల్ప్కి గ్రాట్యూట్యూడ్ కృతజ్ఞతలు చెల్లించుకుని ఉండగలవా ఎవరైతే మార్నింగ్ చేయగలరో వాళ్లే సాయంత్రం ఆ పనిని ముగించగలరు అలాగా దేవునికి కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లిస్తూ రాత్రి కాలం వరకు దాన్ని కొనసాగించుకోవడం అనేది ఆత్మీయత ఇది నేర్చుకోవాలి మనం పొద్దున లేవంగానే బైబిల్ ఏ స్థాయిలో మారిపోయిందో తెలుసా అయితే వాట్సాప్ మెసేజ్ లేకపోతే ఆడియో మెసేజ్ లేకపోతే క్యాలెండర్ మెసేజ్ బైబిల్ బికమ్ క్యాలెండర్ రైట్ నో బైబిల్ బైబిలే క్యాలెండర్ కాదు క్యాలెండర్ బైబిల్ కాదు ఒకసారి మీ పిల్లలకి ఎవరికి చూసి ఇక్కడ ఎవరు ఉంటే చూడండి అలాగే ఒకసారి బైబిల్ క్యాలెండర్ కాదని చెప్పండి చెప్పండి బైబిల్ క్యాలెండర్ కాదు బైబిల్ వాట్సాప్ మెసేజ్ కాదు బైబిల్ టెక్స్ట్ మెసేజ్ కాదు బైబిల్ బైబిలే ఎందుకు సమస్య అంత తీరిక లేదు అంత ఊపిక లేదు దేవునితో నీ జీవితము ఈరోజు బద్ధకంగా ప్రారంభిస్తే భవిష్యత్ జీవితం అంతా కూడా నీ జీవితం బద్ధకంగా మారిపోయిన జాగ్రత్త డోంట్ లూజ్ ద టెంపర్ విత్ గాడ్ దేవునితో నువ్వెప్పుడూ కూడా చాలా సమయంతో సహాయంతో నువ్వు ముందుకు వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేయాలి రైట్ ఇప్పుడు ఒకసారి చెప్తాను వినండి ప్రతిసారి కూడా ఏదైనా పోగొట్టుకున్నాం అనుకోండి ఏం చేస్తారు బాధతో ఉంటారా ఆనందంగా ఉంటారా పొద్దున్నే మా చర్చ్లో ఒకరోడు వచ్చి సీరియస్గా చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాడు ఏంట్రా ఎప్పుడూ లేదు నీ మొఖం ఎంత హ్యాపీగా ఉందనంటే చెప్పనా వద్దానా ఆలోచిస్తున్నా అన్నాడు ఆనందానికి రీజన్స్ ఆడకుండా అని చెప్తారు అయితే హ్యాపీ బర్త్డే అనో లేకపోతే ఏదో నువ్వేంటి రాలా అనంటే నాకు రెండు వేల రూపాయలు నోటు దొరికింది అన్నాడు అసలు పోగొట్టుకుని దరిద్రం ఎవడో అనిపించింది నాకు అసలే కొత్త నోటు ఎలా చూసుకుంటున్నారు దాన్ని ఎంత భద్రంగా అసలు నిజంగా ప్రతి ఒక్కరు చూడగానే దాన్ని ఫస్ట్ దొంగద ఒరిజినల్ అని చూసుకుంటున్నారు మీరు ఏమైనా సైంటిస్ట్లే ఆర్బీఐ ఏడుకే తెలియట్లేదు ఒరిజినల్ డూప్లికేట్ వెంటనే దాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకుని దాన్ని మడతలు పెట్టి జాగ్రత్తగా పెట్టి అక్కడ పెట్టి ఆయనకి ఎలా దొరికిస్తుందో రెండు వేల రూపాయలు చాలా ఆనందంగా ఉందని వెరీ గుడ్ ఉంచుకో ఆనందం కానీ ఒక మాట చెప్తాను రేపటి దినం నీ జోబులో నాలుగు వేలు పోతే ఇలాగే ఉంటావా అని అడిగాను ఉంటాడా ఉంటావా ఈరోజు రెండు వేలు దొరికిందని నువ్వు ఈ డబల్ ఆనందించే రేపు నాలుగు వేలు పోయిందన్న కూడా నువ్వు బాధపడకూడదు అలాంటప్పుడు ఓకే నీ నీ ఆనందం ఎంజాయ్ చేయొచ్చు చేస్తావా కష్టమా అన్న అయితే జాగ్రత్త ఆ రెండు వేలు నీ దగ్గర ఉంచుకుంటే నీ జీవితకాలం దాని శోధన ఉంటుంది నీది కాని సొమ్ము పరుల సొమ్ము ఎలాంటిదట అది ఏ టైం అయినా నీ దగ్గర నుంచి ఎగిరిపోతుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డబ్బు పోతుంది దానివల్ల నష్టం ఉంటుంది అంటే మనిషి జీవితంలో పోగొట్టుకున్నవాడు ఎలా వెతుక్కుంటాడో నువ్వు చేసే పనికి దేవునికి మహిమ వెళ్ళకపోతే దాన్ని బట్టి వెతకడం ప్రారంభించాలి ప్రతి పని ఎవరు మహిమ కొరకు
వాళ్ళకి చెప్పండి ఇదిగో నువ్వు ఈ పని చేస్తావు కదా నువ్వు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి అన్నావు కదా దేవుడు హ్యాపీగా ఉంటాడా అని అడగండి రెండోది నేను మా పిల్లలకి చెప్పేటువంటి క్రమశిక్షణ ఏంటో తెలుసా నువ్వు ఈ పని చేసావు కదా వేసే బాధపడతారులే అదొకటే చెప్తాను నేను ఇంకేం చెప్పను ఏసయ్య బాధపడతారు నువ్వు చేసిన పనికి ఆయన చాలా దుఃఖపడతారు చూడు నువ్వు ఏడిపించే వేసాయని వెంటనే వాళ్ళు నిలబడి మరి ఏ జీజస్ని హ్యాపీ చేయాలంటే ఏం చేయాలి అన్నాడు ఏం చేయాలి నువ్వు చేసిన దానికి ఫస్ట్ సారీ చెప్పాలి వచ్చి ఏసయ్య నేను తప్పు చేశాను ఏసయ్య సారీ ఏసయ్య మళ్ళీ ఇంకెప్పుడు చేయనని చెప్పాలి ఏసయ్య ఇంకెప్పుడు చేయనేసయ్య ఇంకోసారి అలా చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు గాడ్ హెల్ప్ మీ అని అడగాలి ఏసయ్య ఇంకోసారి అలా చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు నేను చేయకుండా మీరు నాకు హెల్ప్ చేయండి ఏసయ్య ఓకే ఇప్పుడు జీఎస్ హ్యాపీ అవుతారా అని అడుగుతారు పిల్లలు వెంటనే చెప్తాను అప్పుడే హ్యాపీ అవ్వరు మళ్ళీ మీరు చేయకుండా ఉండడం చూసినప్పుడు ఆయన హ్యాపీ అవుతాడు కానీ ఇందాక నువ్వు చెప్పేసి ఒక సారీ ఆయన మర్చిపోతారు ఏసయ్య చెప్పిన వెంటనే ఆయన మర్చిపోతారు కానీ మళ్ళీ ఇంకోసారి ఆయన బాధ పెట్టద్దే మీరు ఈ మీద నాలుగు వేసారు అనుకోండి ఏమవుతాడికి నీ మీద కోపంతో రగిలిపోతాడు నీకేమైనా చేయి తెగితే ఆడికి ఎంత ఆనందమో నీ ఇంకెక్కడికైనా ఏదైనా పిల్లలకి అదొక తృప్తి ఏంటది మీరు కొట్టుతున్న దానికి ఎందుకు కొడుతున్నారో చెప్పరు ఎందుకు సరి చేస్తున్నారో తెలియదు మీరు చే పని చేసిన దేవుని మహిమను మీరు వెతకడానికి ప్రతిసారి ఆ ప్రయత్నం చేయండి మొదటి కొన్ని పత్రిక పదో పదో అధ్యాయంలో ముప్పై ఒకటి వచ్చిన చెప్తుంది ఫస్ట్ కొరియన్ నేను టెన్ థర్టీ వన్ అంటే ఇది దీనికి రిలేటెడ్ కాబట్టి ఆ వర్డ్ని మీకు టచ్ చేస్తున్నాను అంతవరకే కాబట్టి మీరు భోజనం తిన్న మంచినీళ్లు కానీ టీ కానీ ఇంకేదైనా కానీ తాగిన అసలు అది కాకుండా ఏం చేసిన మళ్ళీ అక్కడ సమస్తం అన్నాడు అన్ని ఎవరు మహిమ కోసం చేయాలి ఆయన మహిమ కొరకు వచ్చేయాలి రైట్ లెట్ మీ కంక్లూడ్ దిస్ టాపిక్ వెరీ క్లియర్లీ మీలో ఎంతమందికి మ్యాచ్ థర్టీన్ థర్టీ త్రీ తెలుసు మతేశ్వ వార్త బైబుల్ తీ చూడండి మతేశ్వ వార్త పదమూడు అధ్యాయము ముప్పై మూడు వచ్చిన చూడండి ఏముందో దేవుని రాజ్యం గురించి ఆయన రెండు ఉపమానాలు చెప్పాడు పదమూడో అధ్యాయము ముప్పై మూడు వచ్చిన మతేశ్వ వార్త పదమూడో అధ్యాయం ముప్పై మూడు వచ్చిన త్వరగా ఆయన మరియు కుమ్మాను వారితో చెప్పాడు పర్లోక రాజ్యం ఎలా ఉందంట పులిసిన పిండిలాగా ఉందంట అది ఒక గుప్పడు పులిసిన పిండి తీసుకెళ్లి మూడు కొంతసార్లు పులిసిన పిండిలో పెడతాం మామూలు మంచి పిండిలో పెడితే ఏమో చెప్పండి ఏమవుద్ది ఈ ఉపమానం ఎంతమంది ఎన్నిసార్లు చదవలేదు మీరు మీరు ఏం చేసినా దేవుని మహిమ కొరకు చేయడం అంటే మీరు పులిసిన పిండిలాగా మారాల నేను నేను ఉద్యోగంలో చేస్తున్నాను ఉద్యోగం చేస్తున్నాను జాబ్ చేసేటప్పుడు నేను జాయిన్ అయిన దగ్గర నుంచి నేను బయటకు వచ్చేసేంత వరకు మా ఆఫీస్లో ఉన్న స్టాఫ్ ఉన్న ఆ నలభై రెండు మందిని నేను పొలవ చేశాను ఈ పులిసిని పిండి వెళ్ళి ఈ ముద్ద వెళ్ళి అక్కడ ఉన్న మిగిలిన వాళ్ళందరినీ పులిసి పులిసిపోయేలా చేసింది బయటకు వచ్చేటప్పుడు అందరూ కూడా పాస్ గారు అందరూ ప్రార్థన చేసుకుందాం అన్నారు ఏం చేశాను నేను నా పులుపుని అందరికీ తగిలించి మంచి పిండిని అందరినీ కూడా పులిసిని పిండి లాగా చేశారు కాలేజీకి వెళ్తున్నారు పిల్లలు మీరు ఏసు ప్రభు నమ్ముకున్న పులిసిన పిండి మీరు వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ మిగిలిన వాళ్ళందరూ ఏమవ్వాలి పులిసిపోవాలా పిండి ఎలాగైతే మిగిలిన వాటి అంతటినీ కూడా దానిలోకి తెచ్చుకుంటుందో దీని స్వభావం దానికి ఇస్తుందో అలాగ నీలో ఉన్నటువంటి ఆ స్వభావపు క్రీస్తుని మీ కాలేజీలో వాళ్ళందరికీ పంచాలి ఆఫీసులో నువ్వు ఉన్నావు నీ చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళందరూ ఏమవ్వాలి వాళ్ళు ఏసులో నీలో ఉన్న ఏసుని యొక్క సంపూర్ణతను చూడాలి పని చేయడానికి వెళ్ళావు నీలో ఉన్నటువంటి ఆ పులిసిన క్రీస్తు అనే సంపూర్ణత దేవుని రాజ్యం నీకు తెలియకుండా విస్తరించినట్లు అది స్ప్రెడ్ అవ్వాలి ఏది ఎక్కడుందో మన పులిసిన పిండి స్వభావం ఏంటి మనం ఇంకా పూర్తిగా పొలవలే మధ్యలో ఉండిపోయాం అందుకే బైబిల్ చెప్తుంది ప్రతి సమయంలో కూడా ఏ పని చేసినా దేవుని పక్షంగా నువ్వు చేస్తూ ఉంటే నీ లక్షణాలు వాళ్ళు తీసుకుంటారు పులిసిన పిండి అంటే చెడ్డ లక్షణం గురించి మాట్లాడట్లేదు మంచి లక్షణం గురించి మాట్లాడుతున్నాను క్రీస్తు యొక్క స్వభావం నువ్వు ఏదైనా ప్రదేశంలో మంచి ప్రోత్సాహకరంగా ఉన్నావు అనుకోండి ఎవ్రీడే మంచి ఎంకరేజింగ్ గా నువ్వు పనిచేస్తున్నావు అనుకోండి అందరూ నువ్వు కావాలని కోరుకుంటారా లేదా నువ్వు రావాలని కోరుకుంటారా లేదా ఎంకరేజ్మెంట్ తో ఉంటే నెంబర్ టూ చీర్ఫుల్ గా ఉన్నావు అనుకోండి మంచి ఉత్సాహంగా ఎల్లంగానే జాయిఫుల్ గా అందరిని పలకరిస్తూ ట్యాప్ చేస్తూ విష్ చేస్తూ నవ్వుతూ ఆ చాలా జాలీగా ఉన్నావు అనుకోండి అందరూ నువ్వు రావాలని కోరుకుంటారా వద్దా నెంబర్ త్రీ ఎల్లిన ప్రదేశంలో ప్రతి చోటు కూడా చాలా చాలా ఆసక్తిగా వాళ్ళందరినీ చూసి ఏంట్రా ఏం చేస్తున్నావు వెరీ గుడ్ ఇలా వచ్చిందా ఆ రైట్ ఇలా చేద్దాం ఓకే ఏంటి ఇలాగా అందరితో నువ్వు చాలా ఆసక్తిగా ఉన్నావు అనుకోండి ప్రజలందరూ నీ సన్నిహిత్యాన్ని కోరుకుంటారా కోరుకోరా నెంబర్ ఫోర్ నీలో ఆ హ్యాపీనెస్ అ
నీ గురించి వాళ్ళు కావాలనుకుంటారా వద్దంటారా నీవు ఏ పరిస్థితుల్లోనే మంచి బోల్డ్గా ధైర్యంగా నువ్వు నిలబడుతున్నావు అనుకోండి నీలాగా నీ నీ సాహసం కావాలనుకుంటారా వద్దనుకుంటారా ఇది క్రైస్తవ జీవితం మహిమ కొరకు చేయడం అంటే అంటే నాలో ఉన్న క్రీస్తు అనేటువంటి ఆ మంచి లక్షణాలు నాతో ఉన్న అన్ని ప్రదేశాల్లో దేవుని మహిమ కొరకు నేను ఇవ్వాలి పంచాలి షేర్ చేయాలి వాళ్ళందరూ ఎనర్జెటిక్గా తీసుకోవాలి నిజంగా మీరు రాకపోతే సార్ నిన్ను ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయారు సార్ మీరు కనపడలేదు సార్ బా మాకు ఎంత బాధగా ఉందో సార్ అనేలాగా మనుషులు మాట్లాడాలి ఉన్నారు ఎవరైనా ఉన్నారా మీరు రాకపోతే బాధపడే మీ మేనేజ్మెంట్ ఉందా మీరు రాకపోతే బాధపడే మీ కాలేజ్ క్లోజ్ మీ బెంచ్ మెట్స్ ఉన్నారా మీరు రాకపోతే అయ్యో అని చెప్పి మీ వాచ్మెన్ నీ గురించి ఎప్పుడైనా ఎదురు చూసాడా మేక్ షూర్ మీరేం చేసినా ఎవరు మహిమ కొరకు చేయాలి ప్రోత్సాహకరంగా చేయండి మీ పని ఇతరులు ఎంకరేజ్ చేయబడాలి వారు ఆసక్తితో దాన్ని ఎదురు చూడాలి అప్పుడు మీ పరి పరిచర్య ప్రభుపక్షంగా ఆనందించేదిగా ఉంటుంది మీ కాలేజ్లో కానీ మీ వర్కింగ్ ఏరియాస్లో కానీ మీ పొలంలో కానీ మీ పనిలో కానీ మీ బడిలో కానీ మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళిన సంఘంలో మీ ప్రోత్సాహపు పరిచర్య అనేకులకు ఆసక్తికరంగా ఉండేదిగా ఉండాలి అంతేగాని మూడ్లు నాలుగులు తెచ్చుకుని లైట్లు ఫ్యాన్లు వెనకాతలే తిరుగుతూ ఎవరిని పట్టించుకోక మాకు ఎందుకులే అన్నట్టు అలాంటి క్రైస్తవ జీవితం కాదు ప్రభు కోరుకుంటుంది ఆసక్తికరంగా చేయాలి చెప్పండి ప్రోత్సాహకరంగా చేద్దాం ఆనందంగా చేద్దాం సంతోషంగా చేద్దాం కళ్ళు మూసుకుని ప్రార్థన చేద్దాం ప్రభు నీ కోందనాలు ఎస్సు నీ కృతజ్ఞతలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం